السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان مهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحسي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترى الله اللهم صل على سيدنا محمد سيد العرب والعجم سيد الكونين والثقلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن والاه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعسمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم ബഹുമാന്യ രായ സത്യവിശ്വാസികളെ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ സാധുമാരെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഇവിടെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന പാട്ടത്തിൽ അബൂബക്കർ ഹാജി വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ എ കെ യൂസഫ് മുസ്ലിയാർ കെ അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദ് ബാഖവി അവറുകൾ അബ്ദുൽ മജീദ് ആരിമി ഉസ്താദ് എ ടി അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി വി എം ഉമർ മാസ്റ്റർ അബൂബക്കർ മൗലവി മടവൂർ ബഷീർ ഹാജി ഫൈസൽ ഫൈദി മടവൂർ ഫൈസൽ ഫൈസി പോയി തോന്നല്ലേ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ മഴയും ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അള്ളാഹു ഇത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ അമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ മകരിബിന്റെ ശേഷം എനിക്ക് ദാർഹുദയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകുന്ന പോലെയാണ് ദാർഹുദയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ യാത്ര കോഴിക്കോടൊക്കെ വലിയ മഴയും ഇടിയും മിന്നലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സോനെ അത്രയും കൂടുതൽ ഇടിമിന്നലൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഇവിടെ മഴ പെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ ഒരു സമാധാനമായത് അപ്പോ ഏതായാലും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എത്തി നമ്മൾ ഈ മഴ നനയുന്നതും ഈ മഴയുടെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു തരം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നാലും അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സഹിക്കുകയും പുറക്കുകയും ചെയ്ത് വിശുദ്ധ റമദാനിനെ വരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വിശുദ്ധ റമദാനിനെ സ്നേഹത്തോടെ ആവേശത്തോടെ ആത്മവിശുദ്ധിയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖിന് വേണ്ടിയുമൊക്കെ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ശുദ്ധ ഷാബാനിലെ ബാക്കിയുള്ള ദിനരാത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യുകയും റമദാനിലെ നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരികയും ചെയ്യട്ടെ അമീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതന് എം കെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ താലോളി താലോലിച്ച് വളർത്തിയ നന്ദി ദാറുസ്സലാം അറബി കോളേജിൽ മുതരിസുമൊക്കെയായിരുന്ന മഹാനായ എം കെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ സ്മാരകമായി നമ്മൾ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ സെന്ററിന്റെ ഒൻപതാം വാർഷിക പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഇതിന്റെ സംഘാടകർ എന്തൊരു ലക്ഷ്യമാണോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ സമയപരിമിതിയുണ്ട് എന്നാലും വളരെ വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് മഴത്തേക്ക് വരാതെ അതിന്റെ അക നിങ്ങള് ഒന്ന് സീറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചാൽ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തർ ഇരിക്കുന്നിടുന്ന ചെയർ ഒന്ന് ഒരല്പം മുമ്പോട്ട് നീക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റോ ബാക്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആദ്യത്തെ സ്വഫൊന്നും ചെയ്യണ്ട മഴയത്തായി പോകും എൽമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഈ സദസ്സിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് എൽമുണ്ടാകുന്നത് അതബിന്റെ പിറകയാണ് എന്ന ഒരു വലിയ ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്ത് കൂടിയാണത് ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലുമുള്ള ഇമാം തൊബറാനിയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആയിഷ ബി റതി അള്ളാഹു ചാലാൻഹയുടെ വളരെ വിചിത്രമായ അത്ഭുതകരമായ രസകരമായ ഒരു നീർന്ത ഒരു ഹദീഫ് ഉണ്ട് ഹദീഫ് ഉമ്മുസറ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചത് കുടുംബിനികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഭാര്യമാർ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം ഭാര്യമാർ അങ്ങനെയാവണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പല പലപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചു കാണും മനസ്സിനുള്ളിലെങ്കിലും ഈ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ബാധ്യതയില്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തരേണ്ട ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താ ആരുത്ര ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കാണ് സ്വാഭാവികമാണ് പണ്ടേത് ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് വിട്ടത് ആരും അറിയിച്ചു ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഭർത്താക്കന്മാർ അനുസരിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ തിരുനബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൊച്ചു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആ വീട് ഹസനുൽ ബസുരി ഇതങ്ങളടക്കമുള്ള സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യിബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ അടുത്ത് ഇടപഴകുകയോ ഇടപഴകാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയോ ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചു വീടാണ് നിബിതങ്ങളുടെ വീട് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ തലമുട്ടുമായിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു വീടായിരുന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചാരത്തുണ്ടായിരുന്ന അസൽ ബസുരി ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കൈ ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ അന്ന് കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് എന്റെ കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ വീടിന്റെ റൂഫിൽ എന്റെ കൈ തട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വീടാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള വീട് ആ വീടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ വാടക താമസിക്കുന്നവരാകാൻ കൊച്ചു വീട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവുള്ള വീട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിലും എത്രയോ സൗകര്യമുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെക്കാളൊക്കെ മനസ്സമാധാനമുള്ള ആളുകൾക്കാണും കൊച്ചു വീടുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോ 
അതുകൊണ്ടാണ് പലരും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പറയും മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഒരു കൂരയിലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത്രയൊന്നും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയും വീടിന്റെ വലുപ്പ ചെറുപ്പമല്ല വിഷയം എന്നർത്ഥം മുത്തിനിപിതങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വീട് തങ്ങളെങ്ങാനും ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തല വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തട്ടും ഒരു കാല് മറ്റൊരു ചുമരിലും തട്ടും ഒരു ഭാഗത്ത് തല തട്ടും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചുമര് ബെഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് എന്നല്ല ചുമര് റൂമിന്റെ വലുപ്പം അത്രയായിരുന്നു ഹബീബിന്റെ വിരുപ്പ് ഹബീബിന്റെ പുതപ്പ് ഈ തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹബീബിന്റെ വീടിന്റെ റൂഫ് ഈ തപ്പനയോലയാണ് അവിടെ കത്തിച്ചു വെക്കപ്പെടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു എണ്ണയുടെ തിരികളുണ്ട് ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലെ വിളക്കുകളാണത് ിബിതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന വീട് ലിബിതങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന വീട് ആ വീടുകളിൽ പിന്നെ ഒരു വിളക്കിന്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല മുത്തിനിബിതങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ ഹബീബിന്റെ മതഹിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നബിയെ അങ്ങ് ഏതൊരു വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുവോ ആ വീട്ടിൽ പിന്നെ വിളക്ക് തിരിച്ച് വിളക്ക് തിരികെത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ട് അത്രയും കൊച്ചു വീട് സൗകര്യക്കുറവുള്ള വീട് എന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഈ ലോകത്തെ ദമ്പതിമാരിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചവർ തങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായിരുന്ന നിബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഹബീബിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ അവരൊക്കെ സന്തുഷ്ടരാണ് മുത്തിനിബിതങ്ങളോട് ആയിഷബീബ് റബി അള്ളാഹ് എന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ഹദീസാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ആ ഹദീസ് ഹദീസ് ഉമ്മിസർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉമ്മുസറിന്റെ ഹദീസ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയും ചെയ്ത അറബ് സാഹിത്യത്തിൽ പോലും ഇടം പിടിക്കാൻ നിലവാരമുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അബീബായ നിബിതങ്ങളാണെങ്കിലോ വളരെ രസകരമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഐശബീവ്രതിയുടെ അവതരണം ഒരു മടുപ്പുമുളവാക്കാതെ കേട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ശ്രോദ്ധാവായിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭർത്താവായിട്ട് ഐശബീവ്രതിയാഹുലിയ കവിതകൾ അറിയുന്നവരാണ് കവിതകളിലെ പതിനെട്ടായിരം കവിതകൾ മനഃപ്പാടമുള്ള വനിതയാണ് ഉമ്മയാണ് മിനീങ്ങരുടെ ഉമ്മയായ മാതാവായ ഉമ്മുൽ പതിനെട്ടായിരം കവിതകൾ കവിതകൾ അറബ് ഭാഷയുടെ പരിജ്ഞാനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് ഖുർആാനിക വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ അറബ് സാഹിത്യം അറിയണം അറബ് സാഹിത്യത്തിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ് കവിതകൾ ആ കവിതകളിൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മുഴുവൻ മനഃപ്പാടമുള്ള ഐശ്വീവൃതിയെന്നാവുന്ന ആ കവിതകളിൽ പതിനെട്ടായിരം പതിനെട്ടായിരം കവിതകൾ മനഃപ്പാടമുള്ള മഹതിയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ പതിനെട്ടായിരം 
بيبي آنجيلو كانت بيبي رضي الله عنه نسابة بيبي آنجيلو جنن جرنا ومش برنبر يونا مران عيش بيبي رضي الله عنه هيدا بيداب صديق رضي الله عنه عنا يان آنجيلو من نال باب يار يقولي بيار ما بنار يقدم بمن ترى واد مطمن جودي كيو يند بانغني يندو لللا بدي وطيقل كبتة كي شلل يا رانجلا Papa anda suruh tu uncle anda, umma anda, anggal uncle anda, murtad pe uncle anda, elap pe uncle anda. Subhanallah. Parasparam tiri cerian, baca atau bidam kudumba bandhangal, sithile ma ikun diri kaya anda. Sedih kalau lihat Allah pun hidup anda bumbi lahiring kilum mandal. Dah heran tiada paraya, mager paraya. Ibu dan anak beri nadi min ayina ans. Ia itu tarawat gara gara. Ia itu buat gara gara. Paraya min gatifan. غطفان إلا نبريان غطفان ترواتا غارنا أبو صديقا من أي بطو بيوت غطفان غطفان إلا يدان ننغر دبامشم من فزارة فزارة يعنى شودي كنو فزارة إلا يد بطو غارنا نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا Bibai ni bidang kita baru maril budhi hur mada yunda irna. Ni bidang kita wafat nada nanti inda sesam. Nal pada warsam. Dini inda ilmu baranya uruk gayum pada nair tila rahdi sugal. Iumma tin kay maran saubhagi munda u gayum seida. Mahdiyan aishat sidiqa rabi Allahu anha. Allahu inda habib bibi ur chodi kugayan urik urikel bibi aisha. هل ترضى هل ترضين بمعاملتي معك عيش بيبي عيش بيبي نيا نينغلود بيرمارو نا بيرماتم نينغل كيشتما وندا وري برتاب باري يود شودي كنو وري شودي انغنا بالرين شودي كاري Jadi kerana, awak ni mesti setiap tinggi masih hilang ke bandar, ni lebaraya. Baru ni jadi kerana, ni sebab awak ni kebudikiran doa. Nama awak itu tinggal tu budikiran doa ni. Ni sebab awak ni kebudikiran doa. 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 Ni sebab awak Aisha Bibi Rabi Allah Anna Hadithu Ummu Zara'i Ummu Zara'i Inda Hadith Anna Barai Inna Dirkha Ma Yore Hadith Barai Nya Kudu 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 A Hadith Inda Rasam Pennangal Koodi Irunna Padinan Pennangal Da Kathai Yana Aisha Bibi Rabi Allah Anna Jahiliya Kala Ta Kathagal Avar Karaya Nalla Padikya Ulsa Aham Ulla Vara Anna Bibi Angana Bibi Nabi Oda Barai Yunna Nabi Angana Yunna Nabi Oda Barai Yunna Nabi Oda Barai Yunna Nabi Oda Nuen nama tramilnya, habibah ini biye, nyan perayaan bogan nak kathil le, orang pinin le, imperta bine kalum, anggai ed sopa awa manal le, yella abere kalum mundi nil kunda de. Ure katha baranju, padinu nuen pinengal ure miciri kuno, anengal illa bade, pinengal ure miciri kumbol, mana ayah, ibin hajar dengal baranja bole, galibu ahadi fin nisai, ida khaluna. تكون عن الرجال بننغل ورمي چرنال عبر سمساري كنده عبر 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 تاكن مارا كورو چاهي ركم نال بننغل ورمي چرنال اند گٹيا ون اند آئي اند بر تا ويند آن جولي اند آئي بويو ونو اند اوڈا يتي اندو كي سندم بر تاكن مارا كورو چول ترچي آئي ركم وغالب احاديث الرجال عن المعيشة والمال اند آل نال پرشن مار ورمي چرنال عبر سمساري كنده عبر سمساري كنده Bisnes saya nak kurus je, joli ya kurus je, kacau dat tak kurus je, bayi saya kurus je, pendengar lain enggak lo, abis samsaari ke nada berita ken mara kurus cai rikyo, anggana padinun nada pendengar, an enggal illa ada, berita ken mara illa ada samayat, bivahi dera ya pendengar, abar abar udah berita ken mara samandi cuparanya uru hadis, uru sambawam, aisha bivu rabi Allah wan nabi udah guberi cuci kuno, an hadis an hadis. Mizar itu baru yang ada. Ia hadis Sahih Al Bukhari yang ada, Sahih Muslim yang ada, Imam Tabrani yang ada hadis hadis yang ada terlalu mundur. 
വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സംഭവം പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കുടുംബിനികൾക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ചിലത് പറയാനുണ്ടാകും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാനുണ്ടാകും ഈ സ്വഭാവ വിവരണങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ നല്ലതുണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നന്മയെ നിലനിർത്തുകയും ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതിനാണ് കിതാബു നിഖാഹിൽ പോലും സ്വഹീഹിൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വർത്തമാനം ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു ഓരോ പെണ്ണും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹദീസ് തുടങ്ങുകയാണ് ോട് ലഭിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ആയിഷ നിങ്ങളോട് എന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പഴാ ആയിഷ ബീവി മറുപടി പറയുന്നത് നബിയെ ജാഹിലിയ കാലത്ത് പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ആ പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വിഷയം ആരും പൂഴ്ത്തി വെക്കാതെ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറയണം ഇതാരും മറ്റൊരാളോട് കുറ്റമായിട്ട് പറയുകയല്ല ഉള്ള വസ്തുതകൾ എല്ലാവരും പറയണം ആരും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം മറച്ചു വെക്കരുത് ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ തുറന്നു പറയണം എന്ന് അവര് നിശ്ചയിക്കുകയും ഓരോരുത്തരെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു നബിയെ ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണ് പറയാൻ തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ പറയാൻ തുടങ്ങി ജാഹിലിയ കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബ് ഭാഷ ഒരൽപ്പം കടുകട്ടിയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ സൗജി ആദ്യത്തവൾ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒട്ടകത്തിന്റെ അതും മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം പോലെയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ആ മാംസമാണെങ്കിലോ ഉയരമേറിയ പാറക്കെട്ടുള്ള ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് വേവിച്ച ആ മാംസം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മലയിൽ കയറൽ എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി എടുത്തു കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു ഇത് ഉണങ്ങിയ നാരുകളുള്ള മാംസമാണ് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാന വരാൻ മാത്രം റിസ്ക് എടുക്കാവുന്ന ക്വാളിറ്റിയും ഇതിനില്ല സാധാരണ അറബികൾക്കിടയിൽ മാംസങ്ങളിൽ രുചിയില്ലാത്ത മാംസമാണ് അത്രേ ഒട്ടകത്തിന്റേത് നമ്മളൊക്കെ വല്ല ആവേശത്തിൽ ചിലപ്പോ കഴിച്ചു പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് മുമ്പേ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മാംസങ്ങളിൽ കടിച്ചു തിന്നാൻ പ്രയാസമുള്ള അതുമാത്രമല്ല വയറിൽ ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാംസം അത്രേ ഒട്ടകത്തിന്റേത് എന്നാ ചിലർക്ക് കല്ലും മുള്ളും വരെ ദഹിച്ചു പോണവരുണ്ടാവും അവരെ പറ്റിയല്ലേ സ്വാഭാവികമായും ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു മാംസമാണ് അത്രേ ഒട്ടകത്തിന്റേത് ആടിന്റേതോ മറ്റു കന്നുകാലികളുടേതോ പോലെയല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഗസ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ഒരൊട്ടക ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം പോലെയാ ഒരു ഉപകാരം കിട്ടാത്ത മനുഷ്യനാണ് അത് മാത്രല്ല മാംസം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതാണെങ്കിലോ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ആ പർവ്വതമാണെങ്കിലോ കയറാനറ്റ പച്ചകയുമില്ല ഈ മാംസം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല മാംസമാവണ്ടേ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളാണ് വരുമ്പോൾ മുഖം ചുളിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു നന്മയുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് എനിക്ക് ഭർത്താവായി
അയാള് വന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ കടന്നാൽ ബഹളമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഒരാൾക്കും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ ബറക്കത്തില്ലാത്തവരുണ്ടാകും ചില ആളുകൾ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ആ വീട് സന്തോഷമുള്ള വീടാണ് അഭിപായങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു വാപ്പമാരിൽ പിതാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാപ്പമാർ ആ പിതാവ് വീട്ടിലേക്ക് വരണേ എന്ന് മക്കൾ കൊതിച്ചു പോകുന്ന ആ ആള് വരണേ എന്ന് ഭാര്യ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഭർത്താവാണ് അത്രേ ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവ് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ ഷെറുൽ ആബാ പിതാക്കന്മാരിൽ വാപ്പമാരിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ വാപ്പ കയറി വരുന്ന വന്നാൽ വീട്ടുകാർ മുഖം ചുളിക്കും ആ വാപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ വീട്ടുകാർ സന്തോഷിക്കും അങ്ങനത്തെ വാപ്പ അത് മോശമായവരാണ് മോശമായവരാണ് നല്ല ഉപ്പമാര് വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് മക്കൾ കൊതിക്കുന്നവരാണ് ഉപ്പ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയാത്തത് ഉപ്പാക്ക് എന്താ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മക്കളാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അവിടെ നന്നാവുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണത് ഹബീബായ നിബിധങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി സ്വർഗത്തിലെ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യയാണ് ബീവി കഥ പറയുന്നു ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ എത്രയേറെ തിരക്ക് പിടിച്ച ആളാണ് ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ജോലികളുണ്ട് ആ ജോലിക്കിടയിൽ തന്റെ ഭാര്യയുടെ വർത്തമാനം കേട്ടിരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയ ഹബീബാണ് നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് കേൾക്കുകയാണ് ഐഷ ബീവി പറയുന്നത് നബിയെ ആ ജാഹിലിയ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇസ്ലാമുമായി നിബിധങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ കഥയാണിത് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ കഥയാണിത് നബിക്ക് നുഭവത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണിത് അതിലെ ഒരു പെണ്ണ് പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ഉപകാരവും കൊടുക്കാത്ത സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് പൂട്ടിവെക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു നാമത്ത് കൊടുത്ത ആളുകൾ പിശുക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു നാമത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പൈസ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവ പോലും ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അള്ളാഹു നാമത്ത് കൊടുത്തിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് ലിപിതങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നന്നായി ചിരിക്കുന്നവരാണ് നന്നായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരാണ് വീടിനകത്ത് വന്നാൽ ധാരാളം ചിരിക്കാറുണ്ട് വീട്ടുകാരോട് പുഞ്ചിരിക്കാറുണ്ട് പുഞ്ചിരിയുമുണ്ട് ചിരിയുമുണ്ട് അത് കൂടുതലുണ്ട് നിബിധങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ പുറത്തല്ല വീടിനകത്ത് നിബിധങ്ങൾ ധാരാളം ചിരിക്കുമായിരുന്നു തമാശ പറയും മുത്തനബിയുടെ സ്വഭാവമാണത് നിബിയാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ അന്ത്യനാൾ പരലോകം ആഗ്രഹിക്കുകയോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയോ അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസവും പരലോക വിശ്വാസവും അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും ഈ മാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് മുത്തിനബിയിൽ മാതൃകയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ശ്വാസം പിടിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പറ്റൂല മുത്തലിബി ഞങ്ങൾ വളരെ സരളവും സരസവുമായി വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായി കൂട്ടുകാരോട് വർത്തമാനം പറയുന്നവരായിരുന്നു 
لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل عادت پڑھنے دن برطابنا کرچ پرنجا وقان دے آہ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലാണ് മാംസം മാംസമാണ് എങ്കിലോ ഒട്ടകത്തിന്റെ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ഒട്ടകത്തിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ചെന്നാൽ ദഹിക്കാത്ത മാംസം ആ മലയാണെങ്കിലോ കയറാൻ കഴിയില്ല ആ മാംസമാണെങ്കിലോ അത് കയറി സാഹസം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രം ഗുണനിലവാരവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാതെ ഒരാളെയും കാണിക്കാതെ ഒരു സംഭാവനയുമായി ഒരു സ്വതക്കയുടെ അപേക്ഷയുമായി ആര് സമീപിച്ച എന്റെ അടുത്തില്ല എന്ന് പച്ച നുണ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞയക്കുന്ന പിശുക്ക സ്വഭാവമുള്ള ഭർത്താവാണ് തന്റേത് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ശത്രുവിന്റെ മകൾ എന്നാൽ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളോട് വിശ്വസിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായി ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച് അവസാന കാലം മുസ്ലിമസായി മാറിയ ഹിന്ദു ബിൻസുബാറിലെ തറവാട്ട് വീടിൽ ഏറ്റവും മാന്യമായി വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരാണ് ഹിന്ദു ഹൃദയ അബൂസുഫിയാന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഹൃദയുവിന്റെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മുസ്ലിം ആകുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടം ബീവി വന്ന് പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലേ സമ്പത്തിന് കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നബിയെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആലിമീങ്ങൾ ഈ ഹദീഫ് ഉദ്ധരിക്കാറ് ഭർത്താവ് ചെലവിന് തരൂല മക്കൾക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കൂല ഭാര്യക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കൂല വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല ആളെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ കാശുണ്ട് താൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ വിഷയം പരാതിപ്പെടാൻ വേണ്ടി വാക്കാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ദീപത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല കാരണം അവകാശം അവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു വലിയ തറവാട്ടുകാരുണ്ടാവും പല നാട്ടിലും വലിയ പിഷ്കന്മാരായിരിക്കും നല്ല പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പഴയ മിസ്കിമാരെ പോലെ ജീവിക്കുള്ളൂ കാശുള്ളത് ഒരാൾക്ക് അറിയും അവർക്ക് ഉപകാരമില്ല മക്കൾക്ക് ഉപകാരമില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അനന്തരം ഒരു ഒച്ച കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് മുത്തനബിയോട് ഹിന്ദു ബിറിയല്ലാവനെ എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും ചെലവിന് പോലും തരുന്നില്ല അബൂസുഫിയാൻ ഇയാളാണെങ്കിലോ കുറേശികളുടെ നേതാവാണ് അബൂസുഫിയാൻ എന്നവര് കുറെ കാലം അങ്ങനെ തന്നെ ഉഹദിൽ മുസ്ലിം എതിർപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവാണ് പ്രകൽപ്പായപ്പോഴേക്കും മനം മാറ്റം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ബദ്രീദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായത് അബൂസുഫിയാന്റെ സംഭവം മുഹദിൽ അബൂസുഫിയാൻ മുസ്ലിം എതിർപക്ഷത്ത് ഹന്ദക്കിൽ എതിർപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 അവസരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ അബൂ സുഫിയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം മുസ്ലിം ആകുന്നതോടു കൂടെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇങ്ങനത്തെ വലിയ നേതാവാണ് പക്ഷെ പിശുക്കനാ പിശുക്കാണെങ്കിലോ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഖുർആൻ പറയാറുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ വചനമാണത് പിശുക്കില്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് പിശുക്കാതിരിക്കുക അല്ല ഞാൻ തന്നവർ അള്ളാന്റെ വഴിക്ക് ചെലവഴിക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം വീട്ടുകാർക്ക് അഹ്ലോ അയാൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആശ്രിതർക്ക് കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിശുക്കന്മാർ അള്ളാന്റെ അടുത്തു നിന്ന് ദൂരയാണ് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്നും ദൂരയാണ് അങ്ങനല്ലേ പറയാ മൂപ്പരുന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ ഏ അത് വല്ലതും കൊടുത്ത ചരിത്രം ഉണ്ടോ അവിടെ പോകണ്ട വെറുതെ ടൈമുകളെ ജനങ്ങൾക്കും വെറുപ്പാണ് അള്ളാക്കും വെറുപ്പാണ് പിന്നെ നിരകത്തിനോട് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അബൂ സുഫിയാന്റെ സമ്പത്ത് അബൂ സുഫിയാന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഹിന്ദു 
ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കീശയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ എത്രയാ പൈസ ഉള്ളത് പോക്കറ്റിൽ എത്രയാ പാൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ എത്രയാ ഷർട്ടിൽ എത്രയാ കന്തുറിന്റെ പോക്കറ്റിൽ എത്രയാ ഉള്ളത് ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ ചെണ്ടി കൊടുക്കും അത് മെല്ലെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു പിച്ചു കൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അവര് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യത്തിന് ചിലപ്പോ ചെലവഴിച്ചു എന്നൊക്കെ വരും അത് പറ്റോ പറ്റില്ലേ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഭർത്താവ് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ട വിഷയം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെലവിനാവശ്യമായത് മാത്രം ചോദിക്കാതെ എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലാത്തത് സമ്മതമില്ലാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല സമ്മതം വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം ലൈഫ് ടൈം സമ്മതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എടുക്കണതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കണേ അപ്പൊ ചിലർ ആദ്യത്തെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും അപ്പൊ വിചാരിക്കും നൂറുപേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം പിന്നെ അഞ്ഞൂറായി രണ്ടായിരായി അയ്യായിരായി പത്തായിരായി പിന്നെ ഭർത്താവ് അവളോട് കടം വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ പറ്റിക്കരുത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് ഈ പറയാ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ഏകദേശം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒരു നിലവാരം വെച്ചിട്ടല്ലേ പറയാ അത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എടുത്തോ സാരല്ല മുത്തിനിപിതങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ബീവിന്റെ വാക്ക് നോക്കണം ഹിന്ദേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ആവശ്യമായത് അത്ര നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ആവശ്യമായത് മാത്രം അതിലേറെ ചെയ്യരുത് അത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ലെന്ന് ഹിന്ദു ബീവിയോട് ഹബീബായ റസൂൽഹി വസല്ലം ിപിതങ്ങൾ പിശുക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നാൽ ഈ പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങളിലെ പെണ്ണ് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവ് പിശുക്കനാണ് പറക്കത്തില്ലാത്ത ആളാണ് വീട്ടിലൊരു നന്മയും അയാളെ കൊണ്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ജീവിത പങ്കാളിയായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിപ്പോയത് എന്ന് സങ്കടം പറയുന്ന പെണ്ണ് ആദ്യത്തെ പെണ്ണിന്റെ പരാതി പറഞ്ഞു വിവരണം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് പറയാൻ തുടങ്ങി അബീബായിനോട് ആയിഷബീവ്രതിയല്ലാവിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മുത്തിനബിയാണ് വളരെ ക്ഷമയോടെ ഇത് കേൾക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വർത്തമാനം പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അയാളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി പരാതിയെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആരും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അതേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് സൂചന കൊണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറയില്ലേ ഞാൻ പറയണില്ല പറയണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞ തുല്യാണത് ആളത്രക്ക് മോശക്കാരനാണ് ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ അത് അജറ് ബജറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടിനാണ് അജർ എന്ന് പറയാ ബജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് വരുന്ന നീർക്കെട്ടിനാണ് ബജർ എന്ന് പറയാ രണ്ടിന്റെയും ഉദ്ദേശം ഇടങ്ങേറും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും അയാളെ കൊണ്ടുള്ള നുൽമും ഇതേ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നില്ല സൂചന പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചില കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് തരീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ് ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും പറയുന്ന കവി ജുബർഖാനുബിന് ബദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് മോശമായിട്ട് പാടിയ ഒരു കവിതയുണ്ട് ജുബർഖാനുബിന് ബദർ എന്ന് പറയുന്ന അറബികളിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ആ 
അഭിമാനം കിട്ടുന്ന പണിയൊന്നും നീ ചെയ്യാൻ പോവണ്ട കേട്ടോ നീ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോ നീ വീട്ടിലിരുന്നോ അഭിമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു പണിയും നീ ചെയ്യാൻ പോവണ്ട നീ ഇരുന്നോളു വീട്ടിൽ നീ നല്ല കുപ്പായോട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചങ്ങനെ ഇരുന്ന കേട്ടോ അഭിമാനം തേടി നീ പോവണ്ട നിനക്കത് കിട്ടൂല അതാണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഖാൻ എന്നവർ അറിഞ്ഞു അറബികളുടെ മുമ്പിൽ അന്ന് കവികൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ അന്നത്തെ കവികൾ അവര് പറഞ്ഞ ലോകം ഒന്നാകെ സംഭവത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തും ഒരാളെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അറബികളിൽ അഭിമാന ബോധമുള്ളവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അന്നത്തെ ഖലീഫയായിരുന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നവരെ മോശമായി പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ നാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്ഷ വാങ്ങി തരണം അമൃതിയാഹ്ന് വിളിച്ചു അമൃതങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അപ്പൊ ഇയാൾ പറ ഈ വാക്ക് ഒരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വാക്കാണ് എങ്ങനെ അമൃതങ്ങൾ അമൃതങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു സുബർഖാനെ എന്താ ഹുത്തയെ നിങ്ങളെ പറ്റി പാടിയത് എന്താ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു അറബ് ഭാഷയുടെ അറബ് സാഹിത്യത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആളാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ ഏതാനും വരികൾ കേട്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഹക്കാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സുഹാബിയാണ് അമറബുൽ ഖത്താബ് എന്നവര് മുസ്ലിമായത് ഖുർആാൻ കേട്ടതിന്റെ ശേഷമാണ് ആ ഉമർ എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ ഉമർ എന്നവർ മസുലഹത്താക്കി ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പരിഹസിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഉമർ എന്നവർ മസുലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു ഇല്ല അമീർ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണ് അത് എന്നെ കളിയാക്കുകയാണ് മൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന കളിയാക്കലല്ലോ നമുക്കറിയാം എന്നാലും മൃതങ്ങൾ മസുലഹത്താക്കാണ് അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആളാണ് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ നമ്മളൊക്കെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നില്ലേ അന്ന് അല്ലേ ഭക്ഷണം തരുന്നത് അതിനെന്താ അത്ര കുഴപ്പം അതിലെന്താണ് ഇത്ര അപമാനം തോന്നുന്നത് സത്യത്തിൽ കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാറില്ലേ കവി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ ഈ വാക്കിനെ കുറിച്ച ശരിക്കും അല്ല കവി എന്താ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് കണ്ടവന്മാര് കൊണ്ടുതരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ അധ്വാനിക്കാൻ പോവാണ്ടേ വല്ലവരും കൊണ്ടുതരുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇരിക്കല്ലേ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ സത്യത്തിൽ അധ്വാനിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണോ നീ എന്നാണ് പറയണത് വല്ലവരും കൊണ്ടുതരുന്ന വിഴിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ വീട്ടിൽ നീ അധ്വാനിക്കാത്ത ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇത് നല്ല നിലക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പറ്റും ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് വസ്ത്രം എടുക്കുന്ന ആളാണ് അത്രയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നും പറയാം പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് ആക്ഷേപമാണ് പറഞ്ഞു മസുരഹത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമാനിയായി ബദറെന്നവരെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല മീറിൽ മുഗ്മിനീനെ ഇത് എന്നെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് എന്റെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നവർ പരിഹാരം കാണണം പിന്നെ സന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ പരിപാടി ഈ മഴയും ചുറ്റുപാടൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതിന്റെ പേരിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് ഇപ്പൊ ഇതിനായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മെക്ക് സെറ്റും ഇവിടുത്തെ പന്തലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിച്ചാൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തുകാരനായ സുഹൃത്ത് അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന് കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ മഷാല്ല നല്ല നല്ല അടുപ്പമുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധമുള്ള 
തന്റെ സുഹൃത്ത് കുഞ്ഞില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ കുഞ്ഞ് ആ സുഹൃത്തിന് കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ കരിവാര കൊണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന മഞ്ചേരി ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി അയ്യായിരത്തൊന്ന് രൂപ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കണം അള്ളാഹു ആ സഹോദരൻ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സദസ്സിലെ ദ്വാവും അമീനും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അമീൻ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه നല്ല കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു നോക്കി നല്ല റാഹത്തുണ്ട് മേലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തിയാൽ ഒന്ന് കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു ഒന്ന് തരിപ്പൊക്കെ മാറിയേ ഇരുന്നോളി അലഹമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതല്ല വിഷയം കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റെന്തോ ആണ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് വിധി പറയിപ്പിക്കാം ആരാണ് പറയേണ്ടത് ആരാണ് പറയേണ്ടത് ിതങ്ങളുടെ ഹബീബായ് തങ്ങളുടെ മസ്ജിദിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് കവിതയിലൂടെ മറുപടി കൊടുത്തിരുന്ന വിധി പറയാ ു ചെയ്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബദറിന്റെയും കവിയായിരുന്ന ഹുത്വയുടെയും ചരിത്രത്തിലേക്ക് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് തന്റെ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചനയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അയാളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മോശമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആക്ഷേപമാണ് എന്നാണ് ശ്രായ കണക്കാക്ക അതൊരു ആക്ഷേപത്തിന്റെ വാക്കാണത് എന്നവരെ കൊണ്ടുവന്നു പാട്ടുകാരനാണ് ഹബീബായുധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണേ ജിബിരി അലഹി സലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ ജിബിരി അലഹി സലാമിന്റെ റൂഹുൽ കുദുസിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹാബിയാണ് പാട്ടുകാരനാണ് ാണ് ഹബീബായ് നബിയെ കുറിച്ച് പാടിയത് മനോഹരമായ കവിതകൾ പാടിയത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ കവിതയാണ് ഈ പാടുന്നത് എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ് وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي 
واحسن من كلم تلد النساء അങ്ങയെ കാളും ഭംഗിയുള്ള ഒരാളെ എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല നബിയെ അങ്ങയെ കാളും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാളെ ഒരു പെണ്ണും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ അങ്ങ് ജനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് യാതൊരു വൈകല്യമോ സൗന്ദര്യ കുറവോ ഇല്ലല്ല നബിയെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണോ ജനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു അങ്ങേ ജനിപ്പിച്ച പോലെയുണ്ട് എന്ന് പാടിയ ഹബീബിന്റെ കവിയാണ് മഹാനായ ഹസാൻ എന്നവര് വിധി പറയാൻ വന്നു അമർന്നവർ ചോദിച്ചു ഹസാനെ ഈ കവിതയെ കുറിച്ച് നീ വീട്ടിലിരുന്ന അഭിമാനം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നീ തേടി പോവേണ്ടതില്ല നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വസ്ത്രം ഇട്ട് നടക്കുന്ന ആളല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ എന്താണ് ഹസാനെ ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് എന്താണിത് വരെ ഒരു മനുഷ്യനെ പച്ചയിൽ പച്ചയിൽ തൊലിയുരിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത് വെറും ഒരു ആക്ഷേപമല്ല ശരിക്കങ്ങട്ടൊരു മനുഷ്യനെ തകർത്തു കളയുന്ന വാക്കാണിത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളോട് നീതി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നവർ ആഴമുള്ള വെള്ളമില്ലാത്തൊരു കിണറ്റിലേക്ക് എന്ന കവിയെ ഇറക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നീ അവിടെ കിടന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സമയാസമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ഇട്ടു കൊടുക്കും ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കിയാണ് എന്നവരെ അമൃതങ്ങളുടെ ശിക്ഷയാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ കടന്നു കിണറിന്റെ അടിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കും എന്തൊക്കെയോ പാടുന്നുണ്ട് കവിയാണ് അല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അന്ന തെറബികളുടെ കവിതകൾ ഇങ്ങനെ നാവിന് തുമ്പത്ത് വരും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പാടാൻ തുടങ്ങി ഇയാൾ റിയാദുകാരനാ നജിദുകാരനാണ് മദീനത്തേക്ക് വന്നതാണ് അമൃതങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് ഈ കേസ് വിധി പറയാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ അയാൾ ഇല്ലെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആക്ഷേപമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ആഴമുള്ള ഒരു കിണറ്റിലേക്ക് ഉണർന്നവർ ഇറക്കി വിട്ടു അവിടെ കിടന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ അവിടെ കിടന്നും പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ ഉണർന്നവരുടെ മനസ്സ് അത് അലിഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞതിന്റെ കുട്ടികളും മക്കളുണ്ടല്ലോ നജിദിൽ അവർക്ക് ആരുല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റക്കായി പോയല്ലോ ഈ മദീനത്തെ കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കിടക്കണത് എന്റെ മക്കൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങട്ട് കവിത ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി പറക്കമുറ്റാത്ത എന്റെ മക്കൾ എന്തറിഞ്ഞു വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ എന്റെ മക്കൾ അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പറയാണ് ആ വാക്കുകൾ മനോഹരമാണ് പറക്കമുറ്റാത്ത കൊച്ചുമക്കളുടെ നിങ്ങൾ കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നതും വേറെ ഈ മനുഷ്യരോട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാപ്പയോട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കരുണ ചെയ്തൂടെ പ്രമാണിയായ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഭരണാധിക്ക് ശേഷം ബുദ്ധിമാനിയായ ഭരണാധികാരിയല്ലയോ നിങ്ങൾ ും 
അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ആളെയാണ് നിങ്ങൾ പൊട്ട കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കവിതകൾ കേട്ടപ്പോ ഉമർ എന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ നനയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ കിണറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അഭിമാനം നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് കവികളുടെ നാവിലൂടെ വന്നാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കയാമം വരെ അത് ലോക ലോകങ്ങളിൽ അറബ് ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചു അതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് അഭിമാനം തിരിച്ചു കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് ജുബർഖാനുബിനെ പതിരുന്നവരെ ആ കുടുംബത്തിലെ അറബികളിൽ പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനിയായ മനുഷ്യന് അയാളെ കുറിച്ചായി പറഞ്ഞതേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഭിമാനം വെറുതെ കണ്ടവര് തരുന്ന തിന്ന് ഇരിക്കല്ലേ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളം കിടത്തിയതാണ് എന്നവർ പറഞ്ഞു ആയിരം സ്വർണ നാണയം നീ കയ്യിൽ വെച്ചോ ഇനി ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും നീ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകരുത് ഇല്ല മീറിനെ ഞാൻ പറയില്ല ആയിരം ദീന ആയിരം സ്വർണ നാണയമാണത് അമൃതങ്ങൾ എന്താ കൊടുത്തെന്നറിയോ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അഭിമാനം നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാവണം അതിന് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന കാശാണിത് ഇനി ഒരാളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഇല്ല ഞാൻ പറയില്ല ആയിരം ദീനാറും വാങ്ങി നജിദിലേക്ക് റിയാദിലേക്ക് അയാൾ യാത്ര പോയി അങ്ങനത്തെ കവിയായിരുന്നു പിന്നെ മുപ്പര് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ചെയ്യാന്ന് പറയും ആക്ഷേപങ്ങൾ പല നിലക്കാണ് വ്യക്തമായും വ്യങ്ക്യമായും പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ വ്യങ്ക്യമായി അസ്ഥാനത്ത് ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തെ തകർക്കുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞുകൂടുന്നു രണ്ടാമത്തെ വൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞാൻ പറയില്ലാണിത് മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണ് പറയാൻ തുടങ്ങി മറന്നുപോണ്ടേ ഒരു മണിക്കൂറായി മൂന്നാളിപ്പോ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പോക്ക് പോയ അവിടെ അറിയില്ലല്ലേ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം മൂന്നാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു പറയുന്നു നബിയെ മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കട്ടിങ്ങനല്ലോ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് ഒരു അസാധാരണമായ നീളുള്ള ആള് നമ്മൾ ആരും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അറബികൾക്ക് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് കഴുത്തങ്ങനെ അസാ ഒരു ആവരേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ നീട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവായിരിക്കുമെന്ന് അറബികൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പെരടി നല്ല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാര് വലിയ മണ്ടന്മാരായിരിക്കും അങ്ങനൊക്കെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പറച്ചിലാണത് അത് ശരിയും തെറ്റക്കുണ്ടാവാം അതൊന്നും നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല നമ്മൾ ആരുടെയും ഒരു രൂപത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു കോലത്തെ കുറിച്ചോ ആരെയും കളിയാക്കാനും പാട്ടുള്ളാന്റെ സത്യകളാണ് ആരും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലേക്കോ അള്ളാഹു നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കർമ്മമാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നതെന്ന് സ്വഹിഹായ ഹദീഫുണ്ട് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപം ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപം പോലും അവൾക്ക് വെറുപ്പാണ് അറിയില്ലേ എനിക്ക് അളെ കാണുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപമേ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് അയാളെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു മണ്ടനാണ് പെണ്ണ് പറയാ 
ان انطق طلق وان اسكت علق ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയ എന്നെ തൊണാക്കുന്ന മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാലോ കെട്ടി തൂക്കിയ പോലെയാണ് എന്റെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന അറബികളാണ് അറബി പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് കുടുംബിനികൾ അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പെട്ട ആരെങ്കിലൊക്കെ ഈ കോലത്തിൽ വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്താൻ കൂടിയാണ് ഈ ഹദീസൊക്കെ ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ വന്നത് ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ഒരു പൈസയും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാ രാജാവാക്കുന്നത് അന്നത്തെ പ്രവാചകൻ മഹാനായ ഷംവീൽ അലിഹിസ്വരാലൂത്തിനെതിരെ പടപൊരുതാനുള്ള നേതാവ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് താലൂത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താലൂത്തിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് ഒരുപക്ഷം ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ മറുപടി വരുന്നു നല്ല ആകാരമുള്ള ആളുകൾ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഹാലൂത്ത് എന്നവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല കൊടുത്തത് നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉണ്ട് നല്ല എളിമുമുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിനപ്പുറം എന്ത് വേണം മറുപടിയായി ചോദിച്ചു അപ്പോ അതല്ലാഹു നൽകുന്ന ഒരു നിയമത്താണ് താലൂത്തെന്നവരെ ശരീരങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ആളായിരുന്നു അത്രേ ഹൈറ്റൊക്കെ നല്ലതാണ് അതിന്റെ കൂടെ തത്വവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ കൂടെ തക്കുവണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ പേടിയില്ലാതെ ഹൈറ്റ് ആയ ഷോർട്ടോ ലോങ്ങോ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തും ഹൈറാ ശരീരം ശരീരഘടന ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യക്കുറവും ഒന്നും വിഷയമല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം എന്നതാണ് വിഷയം ഈ പെണ്ണിവിടെ പറയുന്നത് തന്റെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അയാൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളാണ് അയാള് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളാണ് വളരെ പരുക്കൻ സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷയമാണ് ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിടിച്ച് എന്നെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിക്കള അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് നാവിൽ തൊലാക്ക് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിന്നെ മൊഴി ചൊല്ലും നിന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കും നീ നിന്നെ പരക്ക് പോയിക്കോ ഇത് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അറിവില്ലായ്മ വിവരമില്ലാത്ത ജാഹിലാണെങ്കിൽ അവ പുറത്തു തരും പക്ഷെ തൊലാക്ക് കൊണ്ട് തൊലാക്ക് സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ കാര്യവും കാര്യാണ് തമാശയും കാര്യമാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കലും തിരിച്ചെടുക്കലും തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയ പെണ്ണിനെ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയലും തമാശയിൽ പറഞ്ഞാലും കാര്യമാണ് കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാലും കാര്യാണ് ഈ പെണ്ണ് പറയ ഞാനെങ്ങാനും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ അപ്പോഴേക്കും എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വെപ്രാളപ്പെട്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാ ഒരു മനസ്സമാധാനവും കൊടുക്കാത്ത ആളാണ് എപ്പോഴും കാര്യം കൂടിയാലോചിക്കാതെ ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് മഹാനായിബിന് അള്ളാഹുഹിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പെണ്ണിനെ എന്റെ പെണ്ണിനെ ഞാൻ നൂറ് തൊലാക്ക് ഞാൻ ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മസ്ജിദ് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പറയാം ഇവിന് മസ്ജിദ് അള്ളാന്റെ മറുപടി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ നൂറിലെ മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ടുള്ള തൊലാക്കായി ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഈ കയ്യിൽ വെച്ച വേറെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാം ഇവര് അള്ളാഹുന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കളിയാക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നൂറ് തലാക്കി എന്റെ പെണ്ണിനെ കുഴപ്പമില്ലടോ മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ട് അവള് വിരിഞ്ഞു ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കയ്യിൽ വെച്ചു ആവശ്യം വരുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കളിക്കാനുള്ളതല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും തൊലാക്കുന്ന വാക്ക് പോലും തമാശയിൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചേക്കരുത് എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അന്യായമായി ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് ഹബീബുനാസൂലുള്ള ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കണോ ഒരു കാര്യം നടക്കൂല ഞാനിങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കപ്പെട്ടവളെ പോലെ 
വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലാ തജ്അലു ഹാക്കൽ മുഅല്ലഖ നിങ്ങൾ അവളെ എന്ത് ചെയ്യരുത് കെട്ടിത്തൂക്കപ്പെട്ടവളെ പോലെ ആക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ നിങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ലേ തൊലാഖാണോ അതിന്റെ പരിഹാരമെങ്കിൽ തൊലാഖ ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കുക അല്ലാതെ തൊലാഖ ചൊല്ലുകയുമില്ല അവളുമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കയറില്ലാതെ കെട്ടിട്ട പോലെ നിങ്ങൾ ആക്കരുത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നത് തന്റെ ഭർത്താവ് ബുദ്ധിയില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ധൃതിപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ചില ആളുകൾ ഇന്ന് ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുകയുണ്ടായി മഹാനായ അബു ഹനീഫ് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യൻ അബു യൂസുഫ് റഹ്മുല്ലയുടെ കാലം അന്ന് കോണിപ്പടി കയറി പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനോട് കോണിപ്പടി ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാ ഭർത്താവിന്റെ വക ഒരു ഡയലോഗ് വരുന്നത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും മേലോട്ട് കയറിയാലും നിന്റെ തൊലാക്ക് സംഭവിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ കയാമെന്നാൾ ഒരു അഷ്ടപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടേ തൊലാക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവള് കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്റെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇയാൾ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാണ് കോണിപ്പടി കയറി പകുതി എത്തിയപ്പോഴായി പറഞ്ഞു മേലേക്ക് ചവിട്ടിയാലും തൊലാക്ക് സംഭവിക്കും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും സംഭവിക്കും അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുള്ളാഹിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിഷയമെത്തുന്നു മഹാനവറുകൾ ഗാഠമായ ചിന്തയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹി മഹാനവറുടെ മുമ്പിൽ വിഷയമെത്തി ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇറങ്ങിയാലും കയറിയാലും അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണിന് ആ പെണ്ണ് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീണ് കൊടുത്താൽ തൊലാക്ക് സംഭവിക്കൂല അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അവിടെ സ്പോഞ്ചോ അല്ല ബെഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യ വിരിച്ചു കൊടുക്കി കുറെ തുണിയൊക്കെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് കീഴിഞ്ഞ് വീണോട്ടെ ഇറങ്ങിയാലല്ലേ സംഭവിക്കുള്ളൂ സ്റ്റെപ്പ് അവൾ ഇറങ്ങണ്ട അവിടെ നിന്ന് വീണ് കൊടുക്കുക എന്നാ സംഭവിക്കൂല എന്നിട്ടങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ആ മനുഷ്യനെ ശകാരിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ തൊലാക്ക് കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണോ ജീവിതം കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണോ നീ ആ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഒരു രക്ഷയുണ്ടായി നീ കയറിയാലും നീ ഇറങ്ങിയാലും നീയായിട്ട് കാല് വെച്ച് ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ നീ വീഴല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ജീവിതം കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് ജീവിതം കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ലേ തൊലാക്ക് കൊണ്ട് കളിക്കരുത് അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്നാൽ ഹലാലാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹ് അബുഹുൽ ഹലാലിൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ളതാണതെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരോടും ഭാര്യമാരോടും സമാധാനത്തോടെ സകാരങ്ങളില്ലാതെ വീടിനകത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവണം വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്തുണ്ടാവണം മക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ അവർ അനാഥരായി പോകരുത് ഒരു കുടുംബവും ഒരു ഒരു തൊലാക്കിൽ ചെന്ന് കലാശിക്കരുത് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ നന്ദി കേട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നന്ദി കേടുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക പെണ്ണുങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നിബിതങ്ങൾ സ്വർഗവാസികളിൽ നരകവാസികളിൽ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറയുകയും എന്തുകൊണ്ട് നബിയെ അവർ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവരാണ് അവർ ശാപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർ സ്വഭാവം പെണ്ണുങ്ങളിലുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് നേരത്തുള്ളൂ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ശാപവാക്കുകൾ അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ശബിക്കത്തെ ക്ഷണം കെട്ടത് ശാപമുണ്ടാകട്ടെ എന്നൊക്കെ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ അവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് നന്ദി കേട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ കാലം മുഴുവനും ഒരു പെണ്ണിനോട് നന്മ ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അവർ പറയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് 
ഒരു നന്മയും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഒരുപാട് കാലം നന്മ ചെയ്ത ഭർത്താവിനോട് ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ മുഴുവൻ നന്മകളും മറന്നു പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അതവരെ നരകത്തിലേക്ക് എത്താൻ അതുകൊണ്ട് പോലെയുള്ള സ്വഭാവം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ധൃതിപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മഷവറ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന പരിശു സ്വഭാവക്കാരായ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരിക്കലും പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ അവനവന്റെ വീട്ടുകാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവരാണ് ആളാണ് നിങ്ങളിൽ വെച്ച് സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് പെരുമാറുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് ആ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ നാലാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വർത്തമാനങ്ങൾ നാലാമത്തെ പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തീറ്റയും കുടിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള് മനസ്സാണെങ്കിലോ പരുഷമായ മനസ്സ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّى وَإِنْ اُلْتَجَعَ اِلْتَفَّى وَلَا يُولِجُ الْكَفَّى لِيَعْلَمَ الْبَثَّى يَنْدَبِ بَرْنَ വളരെ شَوْتْ آن فِزَائِس چَرِيَّ وَاكْغَلْ آن چَعَلِ مِيرِ يَرْتَنْغَلْ لُلَّا പ്രാസം ഒപ്പിച്ച വാക്കുകൾ കവിത പോലെയായി പറയുന്നത് ഐഷബീവ് റബിയാഹു എന്ന മനോഹരമായ ഓർമ്മ ശക്തിയുള്ള മഹതിയാണ് ജാഹ്ലിയത്തിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഹബീബിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാണ് നാലാമത്തവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഭർത്താവ് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതങ്ങട്ട് വിഴുങ്ങല അതാ തിന്നലൊന്നല്ല ഏറ്റപ്രിയനാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ചെമ്പും കലക്കണ് വെച്ചുകൊടുത്താൽ മതി കാലേക്ക് തരാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണപ്രിയരായ ആൾക്കാരുണ്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെ മോന്തി കുടിക്കല മെല്ലെ ഒരു ആശ്വാസത്തില് കുടിയൊന്നല്ല അങ്ങട്ട് കുടിക്കുക ചിലണ്ടല്ല ഒരു ബോട്ട് ഒന്ന് ലിറ്ററിന്റെ വെബ്സി പോളൊക്കെ ചിലപ്പോ ആ വായം തുറന്നിട്ട് കളകളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കുന്നവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ ആ ഒരു ഒറ്റ കൊടുത്താണ് ആ ഒരു ആ വക കുടിക്കലെന്നും മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് അത്രയൊക്കെ ദാഹണ്ടാവും ചിലപ്പോ പക്ഷേ ആരോഗ്യത്തിനും കേടാണത് സാവധാനെ കുടിക്കാൻ പോകും സുന്നത്തിനും എതിരാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ വീട്ടുകാർക്കുണ്ടോ എന്ന് പോലും നോക്കാതെ മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുട്ടികൾ തിന്നാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അനുജം വരാനുണ്ട് ഉമ്മ കഴിച്ചിട്ടില്ല വാപ്പ കഴിച്ച ഇതൊന്നും നോക്കില്ല മൂപ്പരുടെ വയറ് നിറക്കണം ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതങ്ങ് ശരിക്കും നിറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏമ്പക്കം വിട്ടങ്ങട്ട് വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായ എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അവിടെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുടിച്ചങ്ങട്ട് തീർക്കും മെല്ലെ കുടിക്കണമെന്ന പനിയം കുടിക്കുന്ന ഇരുന്നു കൊണ്ടാവുക വലുത് കൈ കൊണ്ട് വിസ്മി ചൊല്ലി ഒന്ന് രണ്ട് ഇറക്കായിട്ട് കുടിക്കുക ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഹന്ദുലില്ല പറയാ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ട് മോന്തി കുടിക്കുന്ന ആള് അങ്ങോട്ട് കുടിക്കൊരു കുടി നാലഞ്ച് ഗ്ലാസ് ചായക്ക് ഒരു പാട്ടിൽ ഒന്നിച്ചുണ്ട് കുടിക്കലാണ് അര മിനിറ്റോട്ട് മുഴുവൻ കുടിച്ചു അര മിനിറ്റൊന്നും വേണ്ട അതിന്റെ മുമ്പ് അകത്താക്കി കളയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുടിക്കാണ്ടോ വേറെ വരാൻ റമദാനൊക്കെ വരുന്നത് പറയണ്ടല്ലോ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് മറ്റേ മറ്റേ നമ്മുടെ ആ കാതികം പറഞ്ഞാല് സുബേർ തൊട്ടിക്കരുത് സുബാനല്ല എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ വാരി വലിച്ച് തിന്നുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഡിസിപ്ലിൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റമദാനോടുകൂടെ അങ്ങനെ ആവരുത് ഭക്ഷണം കുറക്കുകയും നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളും അഴിബാദത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് റമദാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാ രസകരമായ വിവരണം കിടക്കുകയാണെങ്കിലോ പൊതപ്പിലങ്ങട്ട് ചുരുണ്ട് കിടക്കും അടുത്തവരാക്ക് പൊതക്കാൻ ഒരു തല പോലും കൊടുക്കൂല 
അയാളെ ഒച്ച കണ പൊതപ്പിൽ കണ്ട് ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ആളാണ് വല യൂലിജുൽ കഫ ലി യഅലമൽ ബസ ബാരിക്ക് വല്ല അസുഗുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നെറ്റിൽ തടവി നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് സുഖം തന്നെ അല്ലേ പനി ചൂടുണ്ടോ ഈ വക ഒരു കാര്യമില്ല അവനവന്റെ കാര്യം നല്ലാതെ തൊട്ടടുത്ത വീട് മക്കൾക്കോ ഭാര്യക്കോ പോലും ഒരസുഖം വന്നാൽ പോലും ഒന്ന് നെറ്റിയിൽ കൈവെക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എന്റെ ഭർത്താവെന്ന് നാലാമത്തെ പെണ്ണും പറയുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ദിക്ക് ചൊല്ലണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിക്ക് ചൊല്ലണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവനെ അന്നം തന്നവനെ എന്റേതായ ഒരു കഴിവോ എന്റേതായ ഒരു 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 കഴിവുമില്ലാതെ നിന്റെ അപായ കുതിരത്തിനാൽ ഭക്ഷണം തന്നവനെ അള്ളാഹുവേ ഇത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശുക്രാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം അമിതമായി കഴിക്കരുത് മിതമായി കഴിക്ക മിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നല്ല ക്ഷമയുള്ള നോമ്പുകാരെ പോലെയാണ് എന്ന് നോമ്പുകാരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല നോമ്പ് സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രം സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നു വലിയ പ്രയാസം തോന്നുന്നു റമദാനുവിനെ എല്ലാരും നോക്കിയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് അങ്ങ് പോയി പോകും അല്ലേ അത്വാഷാറു എന്നാൽ നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാള് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ക്ഷമിക്കുന്ന ആളെ പോലെയാണെന്ന് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം അമിതമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അറബികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീരശൂരനായിരുന്ന ആളുണ്ട് അറബികളിലെ പ്രമാണിമാരാണിതൊക്കെ കൈയഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന സഹായ മനസ്കതയും ബുദ്ധിയും അറബികളിലെ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് അറബികളിലെ ഏറ്റവും നല്ല ക്ഷമയുള്ള ആളാണ് അറബികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാന ധർമ്മിഷ്ടനാണ് വീരശൂരനായ ധീരനായ പോരാളിയാണ് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയ ഭക്ഷണ പ്രിയനായിരുന്നു ഒരാടക്കണ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലേ അത്രയും സ്പീഡിൽ തിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് അമൃബിന് നല്ല ധൈര്യവാനാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാന ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നക്കാരനാണ് ഭരണാധികാരി തിന്ന് 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 ഭക്ഷണം തിന്നിട്ട് വയറങ്ങ് വീർത്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു വലിയ പ്രമാണിയായ ഖലീഫയാണ് സുലൈമാനുബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ഭക്ഷണ പ്രിയനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദമിന്റെ സന്തതികൾക്ക് മതി നിങ്ങളുടെ നട്ടല് നിവർത്തി നിർത്താൻ ഏതാനും ഉരുള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് മതി അത് മതി ശരിക്കേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറൊന്നും വേണ്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഉരുള ചോറ് ധാരാളമാണ് അതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ പിന്നെ തങ്ങൾ പറയാ അത് പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് വരാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഹദീഫ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക 
ഏതാനും ചില ഉരുളഭക്ഷണം മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിന് മൂന്നിലൊന്ന് ശ്വാസത്തിന് അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് വയർ മുഴുവൻ തിന്നരുത് വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് നിറണെങ്കിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് പൊറോട്ട വേണ്ട ആൾക്കാരുള്ള കാലമാണ് എന്നാലും പറയും മൂന്നിലൊന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല എന്ത് ചെയ്യാ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അസുഖത്തിന്റെ ഒക്കെ കാരണം മെയിൻ റീസൺ അതാ മദീനയിലേക്ക് റോമക്കാരായ ഡോക്ടർമാർ വന്ന ചരിത്രമുണ്ട് ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവര് മദീനയിൽ വന്നിട്ട് അവര് നബിയോട് വന്ന് പറയുന്ന നബിയെ മദീന മദീനക്കാരിൽ അസുഖം കാണുന്നില്ലല്ലോ മദീനക്കാരൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആണല്ലോ മദീനക്കാർക്ക് അസുഖമില്ലല്ലോ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ രോഗികളില്ല ഇപ്പൊ റമദാൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആളുണ്ടാവില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റമദാൻ കഴിഞ്ഞൊരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ബുക്കിംഗ് കൊണ്ട് അവിടെ സ്ഥലമല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ വലുതാക്കി കൊണ്ടേയിരിക്ക അവിടെ ആരെ കൂടുതലുള്ളത് നമ്മൾ ആൾക്കാരുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം അമിതമായി കഴിച്ചിട്ടേ പണ്ടൊക്കെ ഉമ്മാർക്ക് തീറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മാക്ക് കുട്ടി തടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തീറ്റിച്ച് തീറ്റിച്ച് മക്കളുടെ തടിയൊക്കെ കേട് അല്ലേ ഭക്ഷണം കുറച്ചു കഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ചു കഴിക്കാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക കുറച്ചു കഴിക്കാൻ മക്കളെ ശീലിപ്പിക്കുക ഉമ്മാരൊക്കെ എന്താ പറയാ ഓരോ കുട്ടികൾ വയറ നിറച്ച് തിന്നുക കണ്ടോ അവനെ പോലെ ആവണോ അങ്ങനെ തിന്നേണ്ടത് ശരിക്കും അങ്ങനെ പറയരുത് ഗസാലിമാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് തിന്നുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെടുത്തിട്ട് ഉമ്മാര് മോനെ മര്യാദക്ക് ഇത്ര മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ വേണ്ട കേട്ടോ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു പഠിച്ചോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും കുട്ടി തിന്നണ്ടേ എന്റെ കുട്ടി തിന്നൂലല്ലോ അതൊക്കെ വെറുതെ തോന്നുക വിശന്ന ഏത് മക്കളും ഉമ്മാ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചോദിച്ച് തിന്നൂലേ അവർക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ മിഠായിയും ചോക്ലേറ്റും ഷുഗറും കഴിച്ച് നടക്കല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഓർക്കും ഒരു ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും രാത്രി സമയം മിനിമം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ സമയമെടുക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മകരിവ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇഷാ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും സമയം കിട്ടും അതിനിടയ്ക്ക് നടത്തമുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് വേണം ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഉറക്കിന്റെയും ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വേദ പറയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ലേ ഹെൽത്തി ലിവിങ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണം നമ്മൾ അറിയണം ഇത് ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മൂക്കറ്റം നിന്നിട്ട് കടക്കോ ഇരിക്കും വേറെ നേരം എന്റെ ഉറക്കം മുറുകൂല ഒരുത്തർ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് എന്റെ ഉറക്കം മുറുകണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തൊണ്ടക്ക് എത്തണം ഭക്ഷണം എന്തൊരു കഷ്ടം നമ്മൾ ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയം ആ ഉറക്കൊണ്ട് ക്ഷീണം മാറില്ല എന്തെന്നറിയോ നമ്മുടെ ശരീരം വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ തലച്ചോറിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കണം വയറിലേക്ക് വയറിൽ സാധനം വന്ന് നിറഞ്ഞു കിടക്കാണ് രാത്രി ഒന്നും മാംസം തന്നെ കഴിച്ചുകൂടാന്ന രാത്രി പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ് പോലെയുള്ള സാധനം ഒന്നും രാത്രി തീരെ കഴിച്ചുകൂടാ കാരണം രാത്രി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്ന ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾ അതേ കഴിക്കാവുന്ന ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ അപ്പോഴും നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടാണ് കല്യാണത്തലയൊന്നും അല്ലാത്തിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്നും ഡെയിലി നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള മുഴുവൻ റെസ്റ്റോറന്റുകളും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഈ കിട നമ്മുടെ കൗമേ കാണുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലെങ്കിലും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ പാതിരാത്രി ഭക്ഷണം നിർത്തി വെക്കണം ഏതൊരു പക്ഷിയോ കന്നുകാലിയോ രാത്രി ഭക്ഷണം ഏതൊരു പക്ഷിയും കോഴിയും രാത്രി വന്ന് തിന്നൂലല്ലോ ഭക്ഷണം അവർ തിന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച തിന്നൂല കന്നുകാലികൾ അയവറക്ക എന്നല്ലാതെ പുതിയത് തിന്നുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെ രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം മതി പിന്നെ വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമാണ് സൂര്
അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നടക്കൂലേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മൂന്നിലൊന്ന് മതി ഭക്ഷണത്തിന് മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിന് പിന്നെ മൂന്നിലൊന്ന് ഒഴിച്ചിടണം എന്ത് വാഹത്തുണ്ടാവും എന്നറിയോ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വയറ് നിറയാതെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വാഹത്ത് മറ്റേത് ഉറക്കം വന്നു ക്ഷീണം വന്നു തളർന്ന് വീണു ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റൂല എന്തേ നമ്മുടെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ആഫത്തുൽ ബത്തിന് മാത്രം വായിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് തിന്നാൽ മുഴുവൻ തിന്നും കുടിച്ചാൽ മുഴുവൻ കുടിക്കും കിടന്നാൽ പൊതപ്പ് മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിക്കിടക്കും പിന്നെ കൈ പോലും രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിയിൽ പോലും ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ കൈ തന്റെ ഭാര്യക്ക് രോഗം വന്നാലോ മക്കൾക്ക് രോഗം വന്നാലോ ഒന്ന് കൈവച്ചു നോക്കുക പോലുമില്ല ിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹുലിവസങ്ങൾ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെയ്യും ചൊല്ലുമ്പോ അവരുടെ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ചു നോക്കും അങ്ങനൊരു കൈവച്ചത് മഹാനായ സുഹാബി മഹാനായ സുഹാബി സഹദുബുനബി വക്കാസുറബി അള്ളാവൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഖാദിസിയ യുദ്ധത്തിലെ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ നേതാവാണ് മഹാനായ സഹദുറബി അള്ളാഹു ആർക്കാണ് എന്റെ അമ്മാവനെ പോലെ ഒരു അമ്മാവനുള്ളത് ലഭിതങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ആ സാധനവരെ മക്കയിൽ വന്ന് രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ ഹബീബായിതങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു ആ കഥ പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതീത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ മുത്തുനിബിതങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു നബിയുടെ കൈ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചു നിബിതങ്ങൾ മഹാനായ അബീബാലിബിനങ്ങൾ പറയുന്നു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സാരമില്ല സാധെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശിഫ തരും സാരമില്ല മഞ്ഞിനെക്കാളും തണുത്തുറഞ്ഞ പോലെ ഹബീബിന്റെ കയ്യിന്റെ ആ ഒരു തണുപ്പ് എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹബീബിന്റെ കയ്യിന്റെ തണുപ്പ് എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയുന്നുണ്ട് രോഗിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ടീച്ചപ്രിയനാണ് അത് മാത്രം ഉറങ്ങണം തിന്നണം കുടിക്കണം വീട്ടിൽ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരാളെ പോലും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഇയാൾ പോവാറില്ല ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ അതെല്ലാം അവടിപ്പിച്ചത് രോഗികളോട് സമാധാന വാക്ക് പറയണം കൊച്ചുമക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്നു കൊടുക്കണം കടന്നു കൊടുക്കണം ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് സാരല്ല തൊഹൂറുൻ പാപങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കി തരാൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണിത് രോഗം പനിയൊക്കെ പറയുന്നത് തൊഹൂറുൻ നമ്മൾ കഴുകി ശുദ്ധി ഒരു അസുഖം മാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകളൊക്കെ കഴുകി കളഞ്ഞു വേദന തീർന്ന് രോഗം ശിഫയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തോഹിറായി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അന്ന് പ്രായമായ ഒരു വല്ലിപ്പയായ ഒരു അറാബിയുടെ അരികത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു അയാള് പനിച്ചു വിറക്കുകയാണ് മുത്തിനിവിധങ്ങൾ കയറി ചെന്നു അയാൾ റൂമിലേക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ചു നിബിധങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു 
അറബികളല്ലേ അവർ തന്നെ ദേഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കും പലരും ഇത് അറാബിയാണ് പിന്നെ കൊടും ദേശക്കാരന മുത്തനബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാരല്ല പനിച്ചു വറക്ക മുത്തനബിയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആ വേദനയുടെ വെപ്രാളത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു പനിച്ചടക്കുമ്പോഴും കവിത പറയണ പോലെ ആ ശേഷം പറയണത് ആറാബി പറയണത് നിബിതങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കി തരുന്നതാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയാവും അസുഖം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ പറയുന്നില്ല ഇത് ശുദ്ധിയാക്കുന്നതല്ല ചൂട് പിടിച്ച പനിയാണിത് പ്രായം ചെന്ന ഒരു മനുഷ്യനുള്ള പനിയാണിത് ഖബറിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്ന ആളാണിത് ശരിക്കും അങ്ങനെ അയാൾ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നബിയോട് തങ്ങളോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവട്ടെ പറഞ്ഞത് പരമാർത്ഥം പിറ്റേന്ന് അയാൾ മരിക്കേണ്ടായിരുന്നു ആ പനിയിലൂടെ അയാൾ മരിച്ചു നിബിതങ്ങൾ ശിഫയാക്കുന്നു പറഞ്ഞ അമീൻ യാറബ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നു മുപ്പര് ഡയലോഗ് അടിച്ചു പോവാനായ പ്രായുള്ള മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന പനിയാണിത് ഇത് തൊഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞത് രോഗമുണ്ടാകുമ്പോ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നാണ് കൂടെ ഒരു സമാധാനാണല്ലോ ആരുടെയൊക്കെ പറയുമ്പോ രോഗൊറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഭംഗമാരുണ്ടാവില്ല കൂടെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവില്ല ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ കൂടല്ലോലൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകും ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളം തരുന്ന ആ ഒരു ഉമ്മയുടെ ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാകി ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉമ്മ എണീറ്റ് എണീപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷണം വാരിത്തിരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ആ ഒരു സ്നേഹം കവിത പറയുന്നത് ولا بد من شكوى الى ذي قرابه يواسيك او يسليك او يتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغ بريما يرن ان الله اذا احب قوما نبتلاهم ഒരു കൗമിനെ ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷിക്കും തൃപ്തിപ്പെടുന്നവർക്ക് തൃപ്തിയുണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അല്ല പരീക്ഷിക്കും അത് തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയുണ്ട് അതിന് ദേഷ്യപ്പെടാൻ ഈ പ്രായമുള്ള ആറാബി പറഞ്ഞ പോലെ പറയാണ് എന്നെ അള്ളാഹുന്റെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് എനിക്കെന്തേ അസുഖം തന്നത് ദേഷ്യപ്പെടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് ആരുടെ ദേഷ്യണ്ട് അള്ളാന്റെ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട നമ്മളെ കല്ലാന്റെ അബിദുകളല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ വന്ന് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ രോഗത്തിന് ശമനം വരെ കിട്ടും ഈ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവ് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരാളോട് ഭാര്യ ആയിരുന്നാൽ പോലും ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറയാൻ പോകാറില്ലെന്നാണ് മുത്തിരിവിധങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ നീ എന്തേ എന്നെ നോക്കാൻ വരാതിരുന്നത് അപ്പോ മനുഷ്യന്മാര് പറയും അള്ളാ നിനക്ക് രോഗോ നീ ലോക രക്ഷിതാവല്ലേ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ സന്ദർശിക്കുന്നത് നിനക്ക് രോഗം വരെ നീ അല്ലേ റബ്ബുൽ ആലമീൻ 
പന്നാന്റെ മറുപടി വരും അമാ അലിം ത നീ കേട്ടിരുന്നില്ലേ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ വാട്സപ്പില് പത്രത്തിലെ അൽവാക്കുകാരുടെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അന്നാബിദി ഫുലാൻ ബിന ഫുലാനിൻ മറിദ ഫലം തഅദുഹു ഇന്നാൽ ഇന്ന ഒരാൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇന്നാൽ ഇന്ന ഒരു പെണ്ണ് കൂട്ടുകാരനെ ഫഷുഫീതു മിൻ നദുരി ഇലൈഹി അതുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ രോഗികളെ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കണം അബസ് അഞ്ചാമത്തെ പെണ്ണ് പറയുന്നു സൗജി അയായ ഉൻ തബാഖ ഉൻ കുല്ലു ദാ ഇല്ലഹു ദാ ഉൻ ഷജ്ജകി ഔ ഫല്ലകി ഔ ജമഅ കുല്ലൽ ലകി അഞ്ചാമത്തെ പെണ്ണ് ഈ അറബി ഒന്നും ഗൾഫ് പോയാൽ കിട്ടൂല കേട്ടോ നമ്മളെ വദ്യ ബുദ്ധി സവൈത്ത് വരണ ആ ഒരു അറബിയിലൊന്നും ഇത് ഈ വാക്കുകൾ കടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് കിട്ടാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് തഹലീൽ ചെയ്യാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് ശരിക്കൊന്ന് മിണ്ടാൻ അറിയാത്ത ആളാണ് ഒരു കുടുംബിനിയുടെ പരാതി ഇതാണ് ആക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല ഒരാളോട് വാതുറുന്നൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അവര് തന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യവും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ തലച്ചോറ് മൂടപ്പെട്ട ആളാണ് സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ച അവര് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയും അതിനും കഴിയില്ല എല്ലാ അസുഖം മൂപ്പരുടെ അസുഖം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ അയാൾക്കില്ലാത്ത കുഴപ്പങ്ങളില്ല ചെലപ്പോ തലക്കടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ അടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തലക്കും ശരീരത്തിലും കൂടെ അടി കിട്ടും അടിയിൽ ആള് മുപ്പന സ്വന്തം ഭാര്യയെ അടിക്കാൻ ഉഷാറാണ് ബുദ്ധിയില്ല സംസാരിക്കാൻ ഒരു മാന്യമായൊരു മനുഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ അതറ്റ അറിയൂല സംസ്കാരമുള്ള വർത്തമാനം പറയാൻ അറിയില്ല അടിക്കാൻ ആൾ ഉഷാറാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഈ പരാതിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹദീത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇവിടെ പെണ്ണിനെ ഒരു പെണ്ണിനെ അഥവ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അബീബായ നിബിതങ്ങൾ ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിടപ്പറകളിൽ വെടിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്നല്ല കൂടെ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അതൊരു ദീപാണ് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടെ കിടക്കുന്നില്ല ബെഡ്റൂമിൽ മാത്രം കൂടെ ഇല്ല എന്നിട്ടും നന്നാവാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അടയാളം വരാത്ത ചോര പൊടിയാത്ത ചെറിയ നിലക്കുള്ള അടി അടിക്കൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് അറാക്ക് കൊണ്ട് ചൂരൽ വടി കൊണ്ടല്ല അടിക്കേണ്ടത് അറാക്കില്ലേ പല്ലിലേക്കുന്ന അറാക്ക് ഗൾഫിലൊക്കെ ചെന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇച്ചിരി കുറവാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറാക്കിന്റെ ചെറിയ കഷ്ണല്ലേ അതുകൊണ്ട് അടിക്കാം ചാട്ടവാറോണ്ട് അടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ പറ്റി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുതിര കയറും എന്തൊക്കെ പറയും മുത്തിനിബിതങ്ങൾ അടിക്കണമെന്ന് അനുവാദം തന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും അടിക്കേണ്ടത് അറാക്കിന്റെ കുള്ളി കൊണ്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞത് നല്ല മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല വയറ് പോലെയുള്ള മർമ്മസ്ഥാനത്തടിക്കാൻ പാടില്ല അറാക്കിന്റെ ആ ഒരു കമ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കാം ചില പെണ്ണ് ചില സൈക്കോളജി ഉണ്ടത് ഞാൻ ആ വിഷയം ദീർഘമായിട്ട് പിന്നീട് എവിടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ചില ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ ശരീര പ്രകൃതം മാംസത്തിൽ അടികിട്ടുന്ന പോലെ വേദനിച്ചെങ്കിലേ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോഴേ തെളിയുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഒരു ഉണർവ് വരൂ അപ്പോഴേ തെറ്റിനെ കാണാൻ കഴിയൂ തിരുത്താൻ കഴിയൂ അങ്ങനത്തെ പ്രകൃതക്കാരുണ്ടാവുന്നു ചിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവും ചിലക്ക് ഉപദേശം കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും ചിലക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് അത്രേ ഷറയ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അടിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടു കേൾക്കുന്ന പോലെയുള്ള അടിയല്ല മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് അതും അതും ആ ഘട്ടം വരെ അവര് നന്നാവാതെ പോയാൽ മാത്രം മാത്രം ഫാത്തിമ ബിന്ദു കൈസ് റദിയല്ലാഹു അൻഹാ ഹബീബിന്റെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മൂന്ന് പേര് തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെയാണ് നബിയെ പുതിയ ആപ്ലയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇത് ചോദിക്കാനാണ് ഫാത്തിമ ബിന്ദു കൈസ് റദിയല്ലാഹു അൻഹാ 
فاطمہ بنت قیس قیس النور دمگل فاطمہ نمبر حبیب انڈا مول اللہ فاطمہ بنت قیس النور پرنج نبیے مون پدیا پلمار انہیں بیواہم جیانا یوننی چھنڈ اسامت بن زید وننی چھنڈ معاویت بن ابی سفیان وننی چھنڈ و ابو جہم ابو جہم وننی چھنڈ نبیے یعنی آرے یعنی کلیانم گڑی کے انڈا دا نبیوڑ مشورہ جیانا تنگل برنجو اما معاوی فرجل سعلو کل مال له معاوی رجل سعلو کل داردر لالان لا مال له خیل چلی کاش اللہ ویر برطاب کا او میں اندنگی لکھا وانگی چرانم آبشنگ نروہی چدرانم جیودہ چلوینا کے اندنگی لکھا وینڈے ஏன்னும் موسیقی پیرڈین وڈیڈ تو کولا یہ پڑی اڈکیان ہوں گی دلکن آلان ضراب اللی نسا پننگل ننہ یہ اڈکیون آلان ہدو وینڈ فاتیما آلکن اللہ آلان پچھا نالے چھوڑنا نوری لے ضرر پننگل والے آن ڈاڈی چھیک نبی جنگل پرانجو فاتیما ننگل ابو جہم نے کلی آنن گڑی کنڈا انکی حی اسامہ ادو گنڈ ننگل اسامہ کلی آنن گڑی چھولو فنکہ چھو انگنا اسامہ رضی اللہ من امین فاتیما بنت قیس نور کلی آنن گڑی چھو فقط تبت بھی فقط تبت بھی مہدی سندوش حرم آئی جیوی چھونا رند بیرم سندوش توڑ جیوی چھو اندے نبی ایڈ مشور آیا ہے سرگت لیکن وہ گنہ سحابی مار پتہ بیرے عشرت المبشرین بیرے یہ بڑی بڑی سحابی مار سرگت لیکن وہ گنہ نبی دنگل پرانجی چھنڈا پچھے عشرت المبشرین عدل پٹا ورالان زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سعد سعید زبیر تلحت و ابی عبیدت و بن عوف عاشر الكرمی سعد سعيد زبير ذان زبير بن العوام حواري رسول الله الله عند رسول عند حواري حبيبا نبيرا وچه طوڑنا حبيب عند اتو مدت بدعارتي حبيب عند اتو مدت مريدا حبيب عند مريدا حواري زبير بن العوام رضي الله فنو آل سرقة سليك بوغن نالا بچه பெண்ணங்கள நன்னாயிட்ட அடிச்சிருந்து பாரிய நன்னாயிட்ட அல்லியிருந்து அமரபில் கத்தாப் பரதிய அல்லாகு சாலானுகு மானபருடமும்பில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில
داؤن کباقاؤن کل داؤن لہو داؤن شجکی او فلکی شجا انو برنیا تالے اڈچو بڑی کرنیا شجا انو برنیا فلہ انو برنیا شریرت المری ورد دیان تالے کوڑی کو شریر او جمع کل اللکی اندگل تالے کڑی گٹھوں اللہ انگل دیہ تڑی گٹھوں اللہ انگل رنڈ اوری بچے گٹھوں انگل تالے آنے انڈے برتا ہو عیش بی وردی اللہ حبیب ان پرنج گڑ کنن حبیب آئین بی دنگل موسیقی چنگڑل اندھے بھاگت تکوڑا کڑلنا بوگن ملنی رگلا اب اکوری بھاگت کڑلان بیکلی مری بھومی آن تنت تکاچو ویپرن چھوڑم اب کھالا وستن اللہ سمشی دوش نمائی رگو اللہ ایر کنڈیشن دائی رگو اللہ سوکھان جیوی کیا پھنڈ برائی رگو Elle dokka pernah gucca air duduk air pernah ni. Ini undur endi ini awas sanam barai yang ada. Nabi denggal pola yang ada barai yang ada sambo madam. Barai ni rendah orang ni lah. Pua, lay unda. Padi nanda ala kata nabi denggal galca air duduk. Mukung galca air kiam bercuh. Shamanda. Eh? Shamanda. Lay le tiham. Tiham ini le ramai ni pola ya. நல்ல சாந்த சுந்தரமான லா ஹர்ர வலா கர்ர கொடிய தனுப்பு வல்லா புரிஞ்ச சூடு வல்லா அது இந்த எடையிரான் இந்த பர்த்தாவு பச்ச தனுப்பனு வல்லா என்ன சூடனு வல்லா ஆலுரு நல்ல மிதசபாவியா ولا مخافة ولا سآم ورப்பு வரில்லா جீவதத்தில் جீவதத்தில் மடுப்பு வராண்டிவிக்கேன் வ भारी बर्ताव के अनुसार कड़े इल्ल जीवित परिमाण चंगले इष्टपढ़ाई बाप को वरुण बड़े मड़क को वरुण जीवित मड़क तो बड़े मुत्ते निबिदंगल मड़क पिल्ले आद जीवित आंधी मेरे कुंडो बोए निबिया सुल्लाह आरुबद वाई से कड़ी जिन दिन शेषमा आयशे बीव रोधी अल्लाह वन्ने कड़ी चिरुन्ना Kristin, Healthy क钱 Ingan orang orang biasa itu ni pedi pedi pikir na alagan, pedi pichuran, na biasa itu ni tu mati. Nama kita wkti itu mana na awaga yang ane gelar ini na biasa ni. Kari ngulak kan mana awal. La makhafat wa la saama, pedi kenda di la yang na al madu pumbari gay illa. Angan ane jiwic bogan na alagan. Yeda amat pendah paranju, ayah pendin muda bertaw, dhiran ane. Budinda portum dhiranan, budinda agatum dhiranan. Zauji in dakhla fahdun, wa in kharaja asadun, wala yisalu amma ahid. Idr wala tabar tawa. Fahdun mana wala tabar asad? Simu asad simu fahdun. Kadua, kadua ayo. Simu tin dia awal. Kadua, kadua mana yang tu? Fahdun. Wudinda porat ayal, kadua ayan, wudinda kat ayal, kadua ayan, wudinda porat ayal, simhaman. Walau yes alu amma urhid. 
ഒരു കാര്യം ചോദിക്കൂല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തെടുത്ത് എത്ര ചെലവഴിച്ചാലും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരു കണക്കും ചോദിക്കൂല നീ എന്ത് അത് ചെയ്തത് ആ പൈസ എവിടെ പോയി ഇതെവിടെ പോയി ആ വക ചോദ്യമൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നല്ല ധീരനാ വീടിനകത്തും ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കാനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനും പോന്ന ഭർത്താവാണ് എന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ാണെന്ന് പറയില്ലേ കുഞ്ഞാലി കുട്ടിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയലില്ല അപ്പോ അയാളുടെ സമ്പത്ത് അയാളുടെ സൗകര്യങ്ങള് ഇതൊന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒന്നും ഒന്നും അയാൾക്ക് ചോദിക്കാനില്ല സമ്പത്ത് വാരി വലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് വേണ്ടത് എടുത്തോളൂ മക്കളെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോളൂ വാപ്പയോട് ചോദിക്കേണ്ട വേണ്ടത് എടുത്തോളൂ എ ടി എം കാർഡും പാസ്വേർഡും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ആളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഏഴാമത്തെ ആളിന്റെ സിംഹാണിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സൽസ്വഭാവം വേണം ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആള് ഒരാളെ അടിച്ചു വീഴ്ചാൻ കഴിയുന്ന ആളല്ല ആര് പറയുന്നു ഒരാളെ അടിച്ചു വീഴ്ചാൻ കഴിയുന്ന ആളല്ല ശക്തിയുള്ള ആള് അവനല്ല നല്ല മസിലുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യവാൻ ആരാണ് എന്നാൽ ശക്തനായവൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദേഷ്യം വന്നാൽ ദേഷ്യം വന്നാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആള് ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയാ എറിഞ്ഞ് പൊളിക്ക ശകാരിക്ക മക്കളെയൊക്കെ അടിക്ക പ്രഹരിക്ക ഈ വക സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഒരു പുരുഷനും ഒരു മനുഷ്യനും പാടുള്ളതല്ല മുത്തനബി ഞങ്ങൾ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പിടിച്ചാ കിട്ടുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ ഒന്നിനും പറ്റൂല ആള് ചെറു പറയില്ല ആള് നല്ല ഉഷാറാ ദേഷ്യം പിടിച്ചാ പിന്നെ പോയി പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ പോയി എന്ന് പറയാൻ നല്ലത് മൊത്തം പോക്കാണ് തന്നെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യന് ദേഷ്യം അവനവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഹബീബിനോട് വന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചില്ല നബിയെ എനിക്കൊരു ഉപദേശം തരണം ചൂടാവരുത് നബിയെ വേറെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചൂടാവരുത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു നബിയെ വേറെന്തെങ്കിലും വല്ല ദിക്കറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചൊല്ലാൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾ വിചാരിച്ചത് തങ്ങൾക്കറിയാം ഇയാൾ ദേഷ്യക്കാരനാണ് തങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ല ദേഷ്യപ്പെടരുത് തന്നെ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ അത് മതി അത് മതി നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പോയതാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ദേഷ്യപ്പെടരുത് ആവശ്യങ്ങൾക്കാവാം വെറുതെ എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ നടന്ന വിഷയത്തിലൊക്കെ വീട്ടുകാരോട് വന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാ ചെയ്തു പോകരുത് ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവ് കടുവയാണ് വീടിനകത്ത് സിംഹമാണ് വീടിന്റെ പുറത്ത് നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും സുസമ്മതനായ ധീരവാനാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിലോ സമ്പത്ത് വാരി കോരി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആരോട് ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല അങ്ങനെ ആരോടും വീടരോ മക്കളോടോ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് കണക്ക് ചോദിക്കൂല അങ്ങനത്തെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തിനബിയോടാണ് ഐഷബീവി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നബിയെ എട്ടാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് തൊടുന്നത് മുയൽ മുയലിനെ തൊടുന്ന പോലെ മുയലിന്റെ ആ ഒരു വളരെ നേർത്ത സൗമ്യനാണ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് ആളെന്ന് പറയില്ലേ ഒരു മുയലിനെ തടവി എന്താ മുയലിന്റെ ആ ഒരു ശരീരഘടന അതന്നെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് മണമാണെങ്കിലോ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഗന്ധം നൽകുന്ന ജർണബിന്റെ സുഗന്ധമാണ് നല്ല സുഗന്ധം അത്ര ഉപയോഗിക്കുന്ന സുന്നത്താണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ വീട്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പുറത്തു പോകുമ്പോ അന്യരുടെ അന്യ ആണുങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അത്ര ഉപയോഗിക്കരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ വീട്ടില് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കയറി വരുമ്പോ രാവിലെ മുതലേ ഇട്ട മാക്സി തിരുമ്പാൻ പഠിച്ചിട്ടേ തണുപ്പ് കാലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാസനിച്ച് വിയർത്തിട്ട് അതും എന്നിട്ട് കിടക്കാൻ ചില്ല ചെറുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ നടന്നിട്ട് റൊമാൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കാരൻ വരിക ഭാര്യയാണെങ്കിലോ നാറുന്ന നാറ്റവുമായി ഇവിടെ കിടക്കുക പിന്നെ ആ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഉണ
എന്ത് ചെയ്യണം കുളിച്ച് വൃത്തിയാവണം സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കണം മുത്തിനിബിതങ്ങൾ സുഗന്ധത്തിന് മാത്ര കണക്ക് പറയാത്തത് അതില് അധിക ചെലവ് എന്ന് പറയാനില്ല എത്ര വില കൂടിയ സുഗന്ധവും വാങ്ങിക്കാമെന്ന കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സുഗന്ധം നിങ്ങൾ കുറച്ചേ വാസനിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെ ബാക്കി വാസനിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണത് നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധമാണ് വാങ്ങിക്കാം ശറ ഒരിക്കലും അതിന് വിരോധം പറയൂല ഇസ്രാഫിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നല്ല വാസന വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയോ പച്ച ഉള്ളിയോ സലാഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേ വായ നാച്ചമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വായ നാച്ചമുള്ളവർ വരരുതേ എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദമിന്റെ സന്തതികളായ മനുഷ്യർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതും മലക്കുകൾക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല വായ നാച്ചമുണ്ടാകുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന് വരുമ്പോൾ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായയിൽ ദുർഗന്ധവും അതിജീവിക്കുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രമാണിച്ച് മുപ്പത്തേരാണ് രണ്ടല്ല ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണാണ് അവിടുത്തെ ആണ് അവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളാന്ന് പറയുന്ന ചില വീട്ടുകാരുണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങൾ മഹാപൂക്കരികളുള്ള നാടുണ്ടാവും ചില വീട്ടിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും അവരായിരിക്കും ഭരണം ഞാൻ അയാളെ അതിജീവിക്കുന്നു ജനങ്ങളും അയാളോട് അങ്ങനെയാ എല്ലാരും തട്ടിക്കയറുന്നു ഞാൻ അടക്കം എന്റെ കൺട്രോളിലാ മൂപ്പരുള്ളത് മൊയലിന് തൊട്ട പോലെയാണ് നല്ല സുഗന്ധൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പാവാണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ പച്ചപ്പാവ് ആവും വേണ്ട ഇത് ആ മനുഷ്യൻ വളരെ സൗമ്യനാണെന്നും ആ മനുഷ്യൻ തൊടുന്നത് സ്പർശം സ്പർശം മുയലിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊച്ചുമക്കളോടൊക്കെ ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്ന വിധം സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കളെയും കൊണ്ട് കളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിബിതങ്ങൾ ഹസൻ എന്നവരെ ഹുസൈൻ എന്നവരെ ഉമ്മ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പ്രായമായ എന്നവരെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ല നബിയെ നിബിതങ്ങൾ ഉമ്മ വെക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ഉമ്മ വെക്കുന്നത് വാത്സല്യമാണ് സ്നേഹമാണ് ഉമ്മ വെക്കുന്നത് സ്നേഹ പ്രകടനമാണ് കൊച്ചുമക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ചു ഒത്തി നിബിതങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹസൻ എന്നവരെ ഹുസൈൻ എന്നവരെ ഉമ്മ വെക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ പത്ത് മക്കളുടെ വാപ്പയാണ് നബിയെ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ആരെയും ഇതുവരെ ഉമ്മ വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാരുണ്യം കൊണ്ടുപോയാൽ എനിക്കത് തരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നിബിതങ്ങൾ കരുണ വേണം സ്നേഹം വേണം തട്ടിക്കയറും എന്നായി പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാള് അന അഹലിബുഹു വന്നാ സുയഹലിബു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനിൽ ചില സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ സഹലുൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ സൗമ്യരാണ് അവരോട് തട്ടി കയറാൻ ചില ആളുകൾക്ക് ധൈര്യം വരും അവരൊന്നും മറുത്തു പറയൂല അങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ നബിദങ്ങളിൽ ഐഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട് കാന റജുലൻ സഹലൻ ഹബീബായ നബിദങ്ങൾ സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു ഏഷപ്പെടൂല ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരിയെ ഞാനൊരു ഉണ്ട ചെയ്തോട്ടെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മതിയല്ലോ അതന്നെ ഒരു വലിയ അഭാദത്തല്ലേ സുഹാബികളും കൊണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ പൂരാണ് മദീനത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഉണ്ട കൂടെ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോഴാണ് ആങ്ങളെയാണ് ഐഷ ബീവിയുടെ സഹോദരനാണ് അബ്ദുറഹ്മാന് ബിൻ അബീബക്കർ അബ്ദുറഹ്മാനെ ഐഷ ബീവിയെ നിങ്ങൾ തൻഹീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ നിന്ന് ഉമ്ര ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ മസ്ജിദ് ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഉമ്രക്ക് പോയവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും 
ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ ആയിഷ ബീബി നബിയോട് ഞാൻ റമ്ര കൂടെ ചെയ്യട്ടെ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തൻഐമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ ആയിഷ ബീബി അബ്ദുറഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബീവിക്ക് എങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ബീവി ചെയ്തോട്ടെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളത് നിന്നു കൊടുത്തു അവരൊക്കെ യാത്ര കുരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന് സൗമ്യമായി സമ്മതം മൂളി കൊടുത്തു സൗമ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ പെണ്ണ് പറയാണ് ഒൻപതായി എത്ര ബാക്കി ഉണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് മൂന്നെണ്ണം കൂടി തീർന്നത് മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ടേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇടങ്ങാറൊക്കെ എണീപ്പിക്കാനും തോന്നുന്നില്ല പറഞ്ഞ് ചളിയും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടങ്ങി ഇരിക്കു കൊടുത്ത് ഇരുന്നോട്ടെ വല്ല കസാരും പറഞ്ഞ് ചളി വീടും പോയാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങൂലല്ലോ എനിക്കൊരു സുഖമില്ല അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു സന്തോഷം നിങ്ങൾ വരണ്ടേ മഴ കൊള്ളണ്ട മഴ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ദൂരത്താണ് മാത്രം സാറില്ല ഒരു സഹോദരി ഇവിടെ ഒരു മോതിരം തന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആരൊക്കെ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഹൈറു ചെയ്യട്ടെ അമീൻ അള്ളാഹുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സഫലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പതിനായിരം രൂപ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് ആയിരക്കാൻ വേണ്ടി വസീയത്തുണ്ട് അള്ളാഹു ചാൽ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആയിരക്കാൻ ഒരുപാട് വസീയത്തുണ്ട് ആയിരവും അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുപത്തയ്യായിരവും അയ്യായിരം ഒക്കെ ആയിട്ട് വേറെയും ഇവിടെ വലിയ മാഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഇവരുടെ സ്വതക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അമീൻ നമുക്കൊരു സ്വനാത്തും കൂടെ ചൊല്ലിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ഒരു സ്വനാത്തും കൂടെ ഇനി ഇനിപ്പിക്കൂല ഇഷാല്ല കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാളെ ബാക്കിയുള്ളൂ ജസാക്കുമുള്ള <laughs> കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണോ ഇപ്പൊ വേണ്ടല്ലോ അല്ലെ മായുള്ളോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് പച്ച വെള്ളാട്ടോ ചൂടുണ്ടെന്നുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഉസ്താദ് ഓർലിസ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കില്ല സാധാരണ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാട്ടോ ഒൻപതാമത്തെ പെണ്ണ് പറയുന്നു പൊന്നാര് നബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണിത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വല്ല കഥ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാൻ നിന്ന നമ്മൾ കേൾക്കാൻ നിൽക്കും ഇപ്പൊ അതിനൊന്നാണ് അതാ നബിതങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ചിരിച്ചു കേട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ അവസാനം വരുന്ന കഥയാണ് ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് പതിനൊന്നാമത്തെ ആള് പറയേണ്ടത് അവിടെ ആ നബിതങ്ങളും കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വരുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു ഒൻപതാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അവസാനിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട് റഫിയുൽ ഇമാദി ഒരുപാട് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു വീടാണ് വല്ല ഡൈനിങ് ഹാൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കേറി പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഒരുപാട് അതിഥികൾ വരും ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് വലിയ വീടും വലിയ ഡൈനിങ് ഹാളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ കുട്ടനെ കയറുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ആൾക്കാർ വന്നാൽ കാലിന്റെ പണക്കം ഉണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് വൃത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നു ആരും വരണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിക്കണം വീട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിത്രത്ത് കാണുന്ന പോലെ നിന്നാൽ മതി കുട്ടികളൊക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ ഷോക്കേസിലൊക്കെ കയറും അവരതെടുക്കും ഇതെടുക്കും ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കൂല പിന്നെ നമുക്ക് പണി അതുകൊണ്ട് ആരും വിളിക്കണ്ട അതല്ലേ സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് 
വീട്ടിലെ അതിഥികൾക്ക് പാർക്കാൻ വീട് റൂമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഒരു ഹാളില് പത്തും ഇരുപതും ആൾക്കാരൊക്കെ പായ വിരിച്ച് കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചക്കക്കാലം മാങ്ങക്കാലൊക്കെ ആവുമ്പോ അത് നിന്ന് കടന്നാ മതി ഒരു പായയില് തലയണി ഉണ്ടാവില്ല പൊതപ്പുണ്ടാവൂല ഒറ്റ റൂമിൽ ഒരു ഹാളില് വരാന്തയിലും കൊലയിലൊക്കെ കടന്ന കാലല്ലേ ഇന്ന് അതി ഗസ്റ്റ് റൂം ഇത് ഗസ്റ്റ് റൂം മേലെ ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂം വേറെ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ ഗസ്റ്റോടെ വരൂല രണ്ടു മണിക്കും ആ ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പെരിക്ക് പോവാട്ടോ ആരും പാർക്കണില്ല ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ സുഹാനല്ല അന്ന് ഗസ്റ്റ് റൂം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് റൂമും പൊരക്കണ്ട പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതല്ലേ അർത്ഥം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട് വലിയ സൗകര്യമുള്ള വീട് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വീടാണത് അന്നത്തെ പിശുക്കന്മാര് റോഡിന്റെ സൈഡിലാ താമസിച്ചത് അന്നത്തെ ചെറിയ റോഡ് സൈഡിൽ ചെറിയ സൗകര്യത്തിലുള്ള വീടുകളിലാണ് പിഷ്കന്മാര് ആരും ഇട്ട് കയറേണ്ട ഒരു സൗകര്യമില്ല റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ വളരെ കുറഞ്ഞ സൗകര്യത്തിലുള്ള വീടുകൾ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെയല്ല അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആൾ അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആള് അലിഹിവസല്ലമതങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു മുത്തലിബിതങ്ങൾ ധർമ്മം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ദാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അതിഥികളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതിഥികളെ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ലിബിതങ്ങൾ വെണ്ണീർ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കും ഒരുപാട് വെണ്ണീർ ഉണ്ടാകും അന്നവരൊക്കെ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി തീ കത്തിക്കും തീ കത്തിച്ച അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മുതലാളി ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം വേണോ ആ തീന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാ മതി അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അപ്പോഴെ തീ കത്തിച്ച് കാണിക്കും മുതലാളിമാർ വേണ്ടവര് വന്നോളൂ അന്ന് വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിക്കല അപ്പൊ തീ കണ്ടാൽ അവർ ഓടി ചെല്ലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കും രണ്ട് അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു പേരോടും മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബീഡം വാക്ക് വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ അതിഥിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തരും ഫലസ്തീനിൽ ഇബ്രാഹിം ഇബിൻ ഇസ്ലാമിന് കൊട്ടാര സമാനമായ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നത്രേ രണ്ട് വലിയ വാതിലുകളുള്ള വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ വീട് അവിടുത്തെ വേലക്കാരോട് പറയും ഒരതിഥിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നീ അന്ന് സ്വതന്ത്രനാണ് എല്ലാരും ഓടും ഒരതിഥിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും അങ്ങനെ അന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പറയില്ല ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി കൊടുക്കണ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചൊല്ലൂല എന്തേ ഞാൻ ഈ അള്ളാഹിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ കുറെ ബിംബങ്ങളും കുറെ ദേവി ദേവന്മാരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹിനെ ഒന്നും പറ്റൂല ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു എണീക്ക് 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 വൈക്കുന്നതിനൊക്കെ ഭക്ഷണം ഇല്ല സുഹാനല്ലാ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു അറുപത് വയസ്സായ ആളെ അള്ളാന്റെ വഴി വന്നു അയാൾക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ഒരു രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൊടുത്തില്ലല്ലേ അയാൾ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ആളാണ് അയാൾ ദൈവ നിഷേധം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും അറുപത് കൊല്ലം ഞാൻ അന്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണോ നിങ്ങൾ അന്നം കൊടുക്കാതിരുന്നത് മനുഷ്യനല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ സഹായം ചെയ്യണ്ടേ ഓടിച്ചെന്ന് പിന്നാലെ 
നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണോ അങ്ങോട്ട് അതിഥികളുടെ ആള് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് അതിഥി സൽക്കാര പ്രിയനാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വീട്ടുകാരോടൊന്നും പറഞ്ഞ ജുമ കഴിഞ്ഞ ചാല്യം ഉണ്ടാവും അത് പറയാം വന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വല്ല സ്ഥാപനത്തിന്റെ പെരുവേറ്റ് വന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന ചാല്യമിങ് ഉണ്ടാവും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു പത്താള് വാപ്പാനപ്പുണ്ടാവും ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കോളിട്ടോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ പെണ്ണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഏറെ വെക്കണം വെള്ളിയാഴ്ച ആരെങ്കിലും വാപ്പ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും ഭർത്താവ് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനത്തെ സൽക്കാര പ്രിയരുണ്ടാവും അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദാനശീലനാണ് നബിതങ്ങൾ ഒന്നും തങ്ങടുത്ത് കൊടുക്കാനില്ല തങ്ങളുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കും കൊടുക്കും ധാരാളം കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നമുക്ക് വരാനായി കാര്യമായിട്ട് സ്വത്തുക്കളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് അതുവരെ ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകൾ മുഴുവനും ഹബീബിനെ കൊണ്ട് ഓദിപ്പിക്കും കാറ്റടിച്ചു വീശുന്ന പോലെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു നമ്മളും റമദാനിൽ സ്വതക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കാം സ്വതക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കാം അറബികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ദാനശീലർ ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടന്നു അറബികൾക്കിടയിൽ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല ദാനശീലൻ ആണ് കാരണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞല്ല അറാബയല്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫറാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ധർമ്മിഷ്ടൻ വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞല്ല വേറെ പാനല് അവര് പറഞ്ഞു അക്രമുൽ അറബി അറബികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഔദാര്യമാൻ ഖൈസുബിന് സാഹിദുബിന് ഉബാദ മഹാനായ സാഹിദുബിൻ ഉബാദയുടെ മകൻ ഖൈസുബിന് സാഹിദുബിൻ ഉബാദയാണ് പരീക്ഷിക്കാൻ വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്നു മഹാനായ കൈസുബിന് മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു രണ്ട് കൈകളും അള്ളാഹു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തുപോയ മഹാനായ ജാഫർ എന്നവരെ ബാഹു രണ്ട് ചിറകു കൊടുത്തു നാ സ്വർഗലോകത്ത് പറക്കാൻ ജാഫർ തയ്യാർ അവരുടെ മകനാണിത് നല്ല ധർമ്മിഷ്ടനാണ് മഹാനവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നു വല്ലതും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ മഹാനായ ജാഫർ എന്നവരുടെ മകൻ ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാഫർ എന്നവര് ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടതാണ് ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നു മഹാനവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാളുണ്ട് ഒരു കുതിരയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെന്നു നോക്കി എനിക്ക് വല്ലതും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയല്ലോ മോനെ ഞാൻ ഷാമിലേക്ക് പോവ ഈ കുതിരയും എന്റെ കയ്യിലുള്ള യാത്രക്കാർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വാള് മറ്റ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്ര ഉള്ളു മോനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത് മോനെടുത്തോ ഞാൻ ഇവിടെ വല്ല മരത്തിന്റെ താഴെ വിശ്രമിച്ചോളാം ഏതെങ്കിലും യാത്രാ സംഘം വരുമ്പോ ഞാൻ ഷാമിലേക്ക് അവരുടെ കൂടെ പോയിക്കോളാം മോൻ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാര് കോഴിക്കോട്ട് പോകാൻ ബസ് കാത്തിക്കാണ് ഈ ബസ് ഫെയർ ഉണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് എടുത്തോ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ പോന്നോളാം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയോ എന്റെ അടുത്തില്ല ആകെ ബസ് ഫെയർ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ പറയാ ആ ഉള്ളത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാ ആ കുതിരയും കൊടുത്തു ആ വാണം കൊടുത്തു കൊടുത്തു പിന്നെ ചെന്ന് നോക്കുന്ന മറ്റൊരാളെ കാണാൻ ചെന്നത് ഹനായ കൈസുബിനാണ് പാവപ്പെട്ട ആളാണേ വല്ലതും തരണേ അപ്പോ വീട്ടുകാരി വേലക്കാരി പെണ്ണ് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ വിഷയം പാവാണേ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ മൗലായി എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഉറങ്ങാണ് 
അതുകൊണ്ട് ഇതാ ആയിരം ദീനാറുണ്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അല്ല ഉണർന്ന പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ തന്നേനെ വരുന്നവർ ആയിരം ദീർഘം എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളി നാണയ ഇത് ദീനാറാണ് സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം അതിന് ഇന്ന് വരെ മില്യനുകളായിരിക്കും ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്തു ഇതാ എന്റെ മൗല ഉറങ്ങാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആള് ഉറങ്ങാൻ പക്ഷേ ആര് വന്നാലും കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ തന്നതാണിത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ആയിരം ദീന ഇത് സംഭവിച്ച കഥയായിട്ട് വെറുതെ ഇല്ലാത്ത പടായി കഥ പറയല്ലേ ഉള്ള സംഭവമാണിത് ഹാബിമാരാണ് ഇതിൽ പലരും പിന്നെ ചെന്നു മഹാനായ അറാബത്തുൽ ഔസിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ പ്രായമായ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ടടിമകളുടെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് മഹാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അറാബത്തുൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക അപ്പഴാ ചോദിച്ചത് വല്ലതും തരണേ എന്തെങ്കിലും തരണേ പാവപ്പെട്ട ആളാണ് മോനെ എന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു പോയല്ലോ മോനെ ഈ രണ്ടടിമകളെ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ നീ അവരെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രണ്ടടിമകളെയും റിലീസ് ആക്കി കൊടുത്തു ഈ മനുഷ്യൻ ചുമരിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് കണ്ണു കാണാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയി ആകെ സഹായിക്കാനുണ്ടായ രണ്ടടിമകളാണ് എല്ലാം കൊടുത്തു കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ട് അങ്ങനെ അറബികൾ മുഴുവനും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഔസുകാരനായാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മിഷ്ടൻ അക്രമുൽ അറബ് അറബികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലൻ ഇയാളാണ് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്ക് സഹായത്തിനുണ്ടായ രണ്ടടിമകളല്ലേ ഈ കൊടുത്തത് അത് വല്ലാത്ത കൊടുതിയല്ലേ അതിന് അതിന് വല്ലാൻ മാത്രമായില്ലല്ലോ മറ്റ് രണ്ടുപേരുടേതും അതും വലുതായിരുന്നു വാളും കുതിരടക്കാൻ കൊടുത്തത് യാത്ര പോകുന്ന നേരത്ത് അത് മുഴുവെടുത്തോ ലഗേജ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോന്ന് പറയണ പോലെ ീലത്തിന് വല്ല കൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടി വലത് കൈയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് അറാബത്തുൽ ഔസിക്കാണെന്ന് കവി പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നു തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാള് നീളമുള്ള ആളിനാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ധീരനാണ് നല്ല ധീരനാണ് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെ വെണ്ണീർ കൂട്ടിക്കിടക്കാണ് പറഞ്ഞ അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് വിളമ്പിട്ടേ അതുകൊണ്ടുള്ള വെണ്ണീറൊക്കെ ഒരു കൂമ്പാരായി കിടക്കാണ് അത്രയും ധർമ്മശീലനാണ് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് വീട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് പിഷ്കന്മാരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തടുത്ത് വീട് വെക്കാൻ കൊറേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കുഴിയും സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ടാരും വരൂലെ പെരുവ് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തേന്നറിയോ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാതിന് എന്ത് പ്രയാസമാണ് അന്ന് അറബികളുടെ കഥ അങ്ങനെ കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കഥയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെല്ലും വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീട് വെക്കും അതല്ല വിഷയം അറബികൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വീട് വെക്കുന്ന ആൾ ധർമ്മിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന അല്ലാത്തവരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ദൂരത്ത് പോയി ആരും വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച വീട് വെക്കുക ഇയാളുടെ വീടാണെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ് എന്ന ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ ക്ലബിനോടടുത്താണ് വീട് എന്ന ഈ വാക്കിന്റെ വാക്കർത്ഥം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആളാണ് ധീരനാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് പത്താമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു തന്റെ പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവ് ഔദാര്യവാനാണ് ഒക്കെ നല്ല സ്വഭാവമാണ് പത്താമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പത്താമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആ ഒട്ടകളെ ഒന്നും മേഘാൻ വിടുന്ന ആളല്ല ഒട്ടകങ്ങളെ അവരുടെ കൂട്ടിലാക്കി അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആ ഒട്ടകങ്ങൾ ധാരാളം മുട്ടുകുത്തുന്നവയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടകങ്ങൾ മേക്കാൻ വിട്ടാൽ അതിഥികൾ വന്നാൽ അവർക്ക് മാംസമായി കൊടുക്കാൻ കിട്ടൂല പിന്നെ വലുടുത്തല്ലേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ 
അന്ന് അതിഥികൾ വരുമ്പോ ജാഹിലി ആ കാലത്ത് ദഫു മുട്ടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ദഫു മുട്ട് കേട്ടാൽ അതിഥികൾ വരുന്നു എന്നെ അർത്ഥം അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ ദഫു മുട്ടും ഈ ഒട്ടകങ്ങൾ കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടകങ്ങളെ വലിയ വലിയ സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം വളമ്പി കൊടുക്കുന്ന വലിയ ഔദാര്യമാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് പതിനൊന്നാമത്തേത് ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന പെണ്ണ് പതിനൊന്നാമത്തെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് അബൂസർ എന്നാണ് ഈ ഹദീഫ് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ഈ ഹദീഫ് ഷഹീ മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഹദീഫ് 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 എന്ന് അറിയപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണ് ഈ പറയുന്നത് തന്റെ ഭർത്താവ് അബൂസറിനെ കുറിച്ച് ജറൈന്റെ ഉമ്മ ജറൈന്റെ വാപ്പാൻ അവരുടെ മക്കളുടെ പേരായിരിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് അബൂസറിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ചെവിയിലെ ആഭരണത്തെക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അയാള് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആഭരണത്തെക്കാളും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും ആഭരണത്തെക്കാളും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അയാളെ തീർന്നിട്ടില്ലോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നെയ്പ്പാട പോലെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അത്രയായാളെ ഇഷ്ടമാണ് അയാൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നേരത്ത് എനിക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഈ വളരെ എപ്പോഴാണ് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ വെറുതെ കല്ല് വെച്ചതാണ് ഡയമണ്ട് ആണെന്നേ അത് മുമ്പര് കല്യാണ വിവാഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വാർഷികം വന്ന് ഇപ്പൊ തന്നതാ പിന്നെ ഇതോ അത് പിന്നെ എനിക്ക് വരലും വിടാൻ സ്ഥലമല്ല അതുകൊണ്ട് മോതിരം വാങ്ങല് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വടായി പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ചിലതുള്ളതായിരിക്കും ചിലത് ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇല്ലാത്ത പെണ്ണുകൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോനെ ഓളക്കൊരു ഭാഗ്യം ഞാനിത് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് കൊണ്ടടക്കാൻ എന്റെ മാപ്പിളയോട് എത്ര കാലമായി പറയുന്നു മാറ്റിത്തരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതന്നെ ധാരാളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടടക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇടക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തിനെ ആഭരണം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് അറിയോ അവർ കെട്ടിപ്പൂട്ടി കൊണ്ടടക്കാൻ അത് ആരെങ്കിലും കാണണം അത് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴെങ്കിലും വെറുതൊന്ന് കുപ്പായ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ വല്ല സമാധാനം കിട്ടുമോ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് അവർ ഉച്ചം കൊള്ളുമ്പോ ഒരു കൂറ്റല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പെണ്ണിനെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നിരാശയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസം അതിനാണ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ അങ്ങനെ സാധാരണ പറയല് ഒരാൾക്കൊരു വാഹനം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ വാഹനം ഉണ്ടായതിന്റെ സന്തോഷം അല്ല മറ്റോൻ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് സുഹാനല്ല അങ്ങനെ ആവരുത് എന്നാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവരുത് ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോ അല്ലെ എനിക്ക് വീടായല്ലോ നല്ല സന്തോഷിക്കുന്നത് മറ്റോനില്ലല്ലോ എനിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല സുഹാനല്ല അപ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറയാ എനിക്ക് അയാൾ ഒരുപാട് തന്നു തന്നു എനിക്കൊരുപാട് അയാൾ പൈസ തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടിയിലൊക്കെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെളിയാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് എന്റെ സമ്പത്തും പെരുമയും ഞാൻ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്റെ വീട്ടുകാര് ആടുകളെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു 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 കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച എന്നെ അയാൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ആടുകളെ വളർത്തുന്നവരാ അവിടെ നോക്കുമ്പോ കുതിരകളാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു എം ഐ ടി ഉള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ബെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാലം കാണാം ഞാൻ വരുന്ന വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ വലിയ വലിയ ബി എം ഒം വലിയ വലിയ വാഹ റേഞ്ച് റോവർ ഒക്കെ കിടക്കണത് ഞാൻ അത്ര ദാരിദ്ര്യത്തിന് വന്നതാ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ വലിയ വലിയ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആടുകളെ മേക്കുന്ന കുടുംബമാണ് എന്നാൽ വന്നപ്പോൾ സുഹീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരയുടെ ശബ്ദമാണ് 
ാണ് പക്ഷികളുണ്ട് കോഴികളുണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് കുതിരകളുണ്ട് പറയണ്ട ഞാൻ വന്നത് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കുടുംബത്തുനിന്ന് വന്നോക്കുമ്പോ എന്തൊരു റാഹത്ത് മാഷ അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അയാൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല ഞാൻ സംസാരിക്കും നീ ഇല്ലാത്തൊടുന്ന് വന്നതല്ലേ അതൊന്നും എന്നെ പറ്റി പറയൂല എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ എത്രയോ നിയം പറയുന്നില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കേസുകളിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി അവൾക്കും ഉള്ള ജ്യേഷ്ഠത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചെടുത്തു അവർക്ക് വീട് ചെടുത്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പ്രേമത്തിന്റെ കൂടെ പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലം മുഴുവൻ മറന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിയുമായിക്കോട്ടെ പാവല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ അവൾ ആ കഥക്കെ മറന്നു പിന്നെ കണ്ടവന്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞു ഓടി ഇതൊക്കെ നടന്ന സങ്കടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയെ മതി ഇത്രയോ വലിയ വലിയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്ന കഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്റെ ശബ്ദം മുറിക്കാറില്ല എന്ന് കേട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസമാണ് മിണ്ടണ്ടെന്നല്ലേ പറയാട്ടെ അവൾ സംസാരിക്കട്ടെ ഭാര്യ അവിടെ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ അവർക്ക് പറയാനൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് ഞാൻ ഉറങ്ങും ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നേരം വെളുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉണരുള്ളൂ ാത്ത കാലത്തെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് സുബഹി ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി മുഴുവൻ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടേ വീട്ടില് വേലക്കാരുണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരുള്ളൂ ആ വീട്ടിലൊരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അമ്മായിമെങ്കിലും ഡിസ്മിസ് ആക്കൂലേ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികള് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ വീട്ടിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാം സുബാനല്ലാ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറപ്പൊഴിഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ വൈകിയാണ് ഉറങ്ങ ഉറങ്ങി പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് അടുക്കളയിൽ വരണം ഒരു നിർബന്ധം അവിടെ ഇല്ല ഞാനൊരു ഇല്ലാത്തോടുന്ന് വന്ന പെണ്ണല്ലേ അതൊന്നും എന്നെ പറ്റി ഇവര് പറയാറില്ല ഉമ്മ സർ പറയാണ് എന്നിട്ട് ആശബി വൃതി അള്ളാഹ് എന്നെ പറയാണ് ആ പെണ്ണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം വെള്ളൊക്കെ ഏതൊക്കെ ജ്യൂസാ ഞാൻ കുടിക്കാറുള്ളത് മഹാനല്ലാ ഭക്ഷണോ എന്തൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കും എനിക്കവിടെ സന്തോഷമായിരുന്നു സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അമ്മായിമ്മയെ കുറിച്ച് കുറ്റല്ലട പറഞ്ഞത് അബൂസറിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടെ എന്താണോ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വല്ലാത്ത ഉമ്മയാണ് നല്ല പൈസ ഉള്ള ഉമ്മയാണ് കാശ് തരും പഴയ അമ്മി മലക്കോ ഒരച്ചിരുന്നൊരു കാലല്ലേ എന്താ അമ്മി കുട്ടി എന്നല്ലേ പറയല്ലേ പഴയത്തെ ഒരലൊക്കെ ഗ്രൈൻഡർ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടും മിക്സി ജ്യൂസർ ഉണ്ടായിട്ടും വല്യമ്മാര് അമ്മായിമാര് അലമാരി കൊണ്ടേ കൂട്ടിച്ചിട്ട് ഈ അമ്മി മരച്ചാ മതി ടോ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മായിമാരുള്ള കാലാണ് നീ അതിനൊന്നും മാത്രം ആയിട്ടില്ല പിശുക്കുകയും വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആവരുത് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നല്ല പൈസയുള്ള ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാക്ക് വീടുണ്ട് അതും ഒരു വലിയ വീടാണ് ഇബിന് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മക്കളുണ്ട് ആ മകനെ കുറിച്ച് പറയാം മകനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ അയാള് കിടക്കുന്നത് വാളിനെ പോലെയാണ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലം മതി കിടക്കാൻ വലിയ തടിമാടനല്ല നല്ല ഒത്ത ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാ ചിലപ്പോ വാതിലൊക്കെ കടന്നുറങ്ങും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ 
വീടിന്റെ സിറ്റൌട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങും ചിലപ്പോ സോഫിയിൽ കിടന്നുറങ്ങും എവിടെയും ഒരു അഹങ്കാരമില്ല ഒരു മുതലാളിയുടെ മകനല്ല ഞാൻ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാത്തൊരു മോനാണ് നല്ല ധൈര്യമാനുമാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു 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 ആടിന്റെ ഒരു കൊച്ചു കാലിന്റെ ഭാഗം തന്നെ ധാരാളമാണ് അയാൾക്ക് വേറെ നിറയാൻ കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മോനുണ്ട് ഇനിയൊരു മോളുണ്ട് വരക്ക് ഇതൊന്നൊരു പെണ്ണും പറയില്ല ഭർത്താവിന് വേറെ ഭാര്യയിലുണ്ടായ മക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറയോ അമ്മായിമാരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയോ ഇത് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലെ ഹരീഫാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് മുത്തനിബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ആയിഷബി റബിഅള്ളാഹുൻഹയിൽ നിന്ന് നിബിതങ്ങൾ കേട്ടതും നിബിതങ്ങൾ ഇതിനെ അവസാനം പറയുന്ന വാക്കുകളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കഴിഞ്ഞു 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 വേവാറായി ഇനിയിപ്പോ ആവാർ ആറുന്ന വരെ നിക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബിൻതു അബി സറഇൻ വമാ ബിൻതു അബി സറഇ അബൂ സറഇന്റെ മോളെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവരുടെ ഉമ്മാനെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉപ്പയെ പോലെ നല്ല അനുസരണയുള്ള മോളാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന് വേറൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഈ ഉമ്മറായി പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണെന്നറിയോ ഈ മോളെ അവളുടെ ഉമ്മാക്കും അവളുടെ ഉപ്പാക്കും നല്ല അനുസരണയുള്ള മോളാണ് എന്തോരു നല്ല മോള് എന്ന് പറയണ പോലെ അബൂസറിന്റെ മോളുടെ കഥ പറയണോ അത് എന്തൊരു മോളാണ് അവള് നല്ല ശരീരമുള്ളവളാണ് അവള് ശരിക്കും വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണ് അയൽവാസികൾക്ക് പോലെ ഇവളോട് അസൂയ തോന്നും അത്രയും നല്ല സ്വഭാവക്കാരിയാണ് നല്ല പെണ്ണാണ് പിന്നെ ആ വീട്ടിലൊരു വേലക്കാരുണ്ട് ജാരിയത്വി പറയുമ്പോ നിബിതങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് മുമ്പിനെ എന്റെ അത്ഭുതം അതിലാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണില്ല മുത്തി നിബിതങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിരുന്നല്ലോ ഇത്രയും നേരം ആയിഷബിയുടെ ഈ വിവരണം മുത്തി നിബിതങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് സൗമ്യമായിട്ട് കേട്ടിരിക്കാൻ ജാഹിലിയ കാലത്തെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയുണ്ട് അവളെ പറ്റി പറഞ്ഞരട്ടെ ആ വീട്ടിലെ ഒരു ന്യൂസും ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോയി പറഞ്ഞുകൂടെ ഇത് വേലക്കാരികൾ കേൾക്കേണ്ട പോലെ വീട്ടില് പ്രസവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് വീട്ടില് വീട്ട് ജോലിക്ക് വരുന്നവർ ഇതൊക്കെ വീട്ടിലെ സ്വകാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ അവസരം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ വീട്ടിലെ കഥ പറഞ്ഞോട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഈ പ്രസവത്തിനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മാഷ അള്ളാഹ് നല്ല സേവനാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫീസൊക്കെ ഇച്ചിരി ഓവർ തന്നെയാണ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് പുറം പോലെ ദാരിദ്ര്യം പറയാം അവസാനം എനിക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ എല്ലാ വീട്ടിലും തന്നെ പരിപാടി അങ്ങനെ കുറെ പഴയ കുപ്പായം വേണം ഇത് വേണം കുറെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അത് ഇത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദാരിദ്ര്യം പറച്ചിൽ കൂടുതലാണ് ഫീസ് അതിലേറെ കൂടുതലാണ് അതിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ചുരുക്കൂല്ല ദാരിദ്ര്യം പറച്ചിലിട്ട് കുറക്കണമില്ല കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ചെയ്യുന്ന ജോലി വലിയ മാഷാ ഫ്രിഡ്ജും വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഷാ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തോടത്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനൊരു നിൽക്കുന്നില്ല വാക്കുകൾ വീടുകളുടെ ന്യൂസുകൾ മറ്റുള്ളവരത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വീട്ടിലെ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയാണ് അവിടുത്തെ വേലക്കാരനാണ് ഈ വീടിന്റെ സ്വകാര്യത അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പുറത്തു വിടാൻ പാടില്ല അതാണ് ഉമ്മുസറിന്റെ അബൂസറിന്റെ വേലക്കാരിയെ കുറിച്ച് ഉമ്മുസറായി പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വർത്തമാനവും അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു സമ്പത്തും അവള് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയൂല വെറുതെ പൈസ ചെയ്യൂലാ അവള് വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കുന്ന പെണ്ണ ഒരു വീടിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ശരിക്ക് വിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെരുപ്പൊക്കെ വെക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കേണ്ടത് അടുക്കളൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ വേസ്റ്റ് കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നില്ല അവിടെ ചെളി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നില്ല ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവശുദ്ധിയാണ് 
അവരുടെ അടക്കവും ഒതുക്കവും അതിലുണ്ടെന്നാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ തന്നെ ഈ ഹദീസ് നബിതങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസായി ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് അവൾ അടക്കം ഒതുക്കമുള്ള പെണ്ണാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഐഷബീബ് റബി അള്ളാവിന്റെ കഥ തുടരുകയാണ് അവസാന ഭാഗത്തെത്തുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് പക്ഷേ ഇനിയൊരു കഥ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ അബൂസർ ഒരു യാത്ര പോയതാ خرج أبو زرع ولو طاب تمخض فمر بامرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خسرها برمانتين فطلقني ونكحها عند برتاب وري عطر بويدا യാത്ര പോയപ്പോ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ കടന്നു പോയി അവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു അവൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് കൊച്ചു മക്കൾ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള രണ്ട് മക്കൾ ആ രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് ഉറുമാമ്പഴവും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഈ ഉമ്മയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ എന്നെ തൊലാക്കു ചൊല്ലി ഇയാൾ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ വേറൊരാളെ കഴിച്ചു അയാൾക്ക് നല്ല സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് നല്ല മുതലാളിയായ ഒരാളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അയാൾക്കാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അടുത്ത് പുതിയ വണ്ടിയാ പുതിയ മോഡൽ വണ്ടി പുതിയ ഒരു പുതിയ കുതിരെ അയാൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാഹനമായിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല കുന്തമുണ്ട് കുന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ പറയണ വാക്ക ചിലരൊക്കെ ശരിക്കും കുന്തം ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ധൈര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഒരുപാട് പൈസ എനിക്ക് തന്നു എനിക്ക് കുറെ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു തന്നു എല്ലാം തന്നു എല്ലാ സമ്പത്തും അയാൾ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നു സുഗന്ധമായിട്ടും വാഹനമായിട്ടും മൃഗമായിട്ടും ഭക്ഷണമായിട്ടും എല്ലാം തന്നു ഒരു കുറവ് എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവാണിത് ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഇയാൾ എന്നോട് പറയും കുലി ഉമ്മസറ എന്നെ വിളിക്കും അയാൾ പഴയ ഭർത്താവിലുണ്ടായ കുട്ടിന്റെ പേരാണ് എന്നിട്ടും പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഉമ്മു സർ തിന്നോളൂ കേട്ടോ ഒമീരി അഖിലക്കി വീട്ടുകാർക്ക് ഉള്ളതും കൊണ്ടുപോയിക്കോളി എന്ന് ഇയാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ വീട്ടുകാർക്ക് ഉള്ളതും ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും അതെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് തന്ന മുഴുവൻ സാധനവും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി വെച്ചാൽ അബൂസറൈന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെ അയാളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളാവുന്നത് ഇതൊക്കെ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴും പഴയ ആളെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോഴും പഴയ ഭർത്താവിന്റെ കഥയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞെത്തിയപ്പോൾ ലിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷിനോട് അബൂസർ പെരുമാറിയ പോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആയിഷ പെരുമാറുന്നത് ഇല്ല അന്ന അബാസറിന്റെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ചൊല്ലില്ല ആയിഷ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മുസറിനെ പോലെയല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത്രയും സുഭിക്ഷമായ ജീവിതം നബിതങ്ങളുടെ ആ കാലത്ത് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് എല്ലാം ആയിഷബിഅള്ളാഹുനേക്ക് എല്ലാം അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്ത് നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഉമ്മുസറിനോട് അബൂസർ പെരുമാറിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അബൂസർ ആണ് ആയിഷ ഉമ്മുസർ അബൂസർ ആയിരുന്ന പോലെ പക്ഷെ അബൂസർ എന്ന് പറയും പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ മുപ്പര് വേറൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ ഇവളെ ഒഴിവാക്കി അവളെ കെട്ടിയാളാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ തൊലാക്കു ചൊല്ലൂല എന്ന് ഐഷ ബിബിയോട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇമാം തുർമതി എന്നവർ ഷമാഇലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീഹാണത് ഇമാം തൊബറാനി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീഹ് ഇത്രയും പ്രബലമായൊരു സംഭവം 
موسیقی 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 ابراہیم صاحب موسیقی 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 تنم اندو گوڑا ریک گئی آنا الحمدللہ رب العالمین حمد یو وافی نعمہ و کافی مزیدہ رقیہ چاہیدہ 
തേൻകുപ്പികളുടെ അത് പരിമിതമായ ആളുകൾക്ക് അത് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും നല്ല ഒരു സംഖ്യ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംഖ്യ പതിന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരം രണ്ടായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ പറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശ സഫലീകരണത്തിന് നിയത്ത് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു സംഖ്യ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിജയത്തിലേക്ക് പരിപാടിയുടെ ചെലവിലേക്ക് ലഭിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സംഖ്യ പറയുന്നില്ല അതൊരു ആഹത്ത് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു മോശമല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് അവിടെ ഇന്ന് വന്നാൽ ഈ ദ്വാൻ്റെ ഇടയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൻ പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദിന്റെ അതിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അവസാനെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞറിഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് സൂക്ഷ്മതയുള്ള വലിയൊരു ആലിമം അള്ളാന്റെ വലിയും എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന മഹാനാണ് മഹാനവറുകളുടെ ദ്വാ ഒരുപാട് ഉത്തരം കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മഹാന്റെ ജീവിതം സുന്നത്തും കിതാബും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിയ ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു മഹാന്റെ ആ ദ്വാഹു ഉത്തരം നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പച്ചനാളുകളൊക്കെ അതായത് റമദാനിലെ ഒരു പരിപാടി റമദാൻ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അതായത് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് ഈങ്ങാപ്പുഴയിൽ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച അത് അത് ഇൻഷാല്ല ശനിയാഴ്ച രണ്ടര മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബഹുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് അസറോട് കൂടെ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന്റെ സമയം അത് രാവിലെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത് അത് രാവിലെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി രാവിലെ ദാർലുഹുദയിൽ അതേ സമയത്ത് പരിപാടിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ബുഹുറിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങാപ്പുഴയിലെ പരിപാടി ഉണ്ടാകുക എന്ന് സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ് وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رحم الرحيم يا مالك الملوك يا الله يا شعبان اللي دا بغلق الله في دين يغلق النسو يغريكنا تنبرانا رمضان اللي نغلق اللي كتش درنا تنبرانا رمضان اللي بنم لبي كنا ليلة القدر ما يسدي كنا رمضان اللي ربان عباد تزيان كلينا بحاجة وانما اللي نغلق بردتنا تنبرانا اللهو ان ينغل كبورتو درنه يا ربي ينغل كمابو درنه يا ربي ينغل شدي ياكي درنه يا ربي اي سدسن ينغل بيرنج بوغم بدي كن ينغل بابنغل بوركا پتا ورا اي سوئيغري كنه يا دمبو رانه اللهو ينغل مذاب داك لساد مار دور ناثن مار ينغل ده سنهي دن مار قطقار ينغل ورشتو ملو ور ينغل اشتاكار اللهو ينغل بنبت جيوي كن ور اللهو دعائي لور كن ور سنهي كن ور اشتاكو രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവരെ ഈ പരിപാടി ലൈവ് വീക്ഷിച്ച ആളുകൾ പല നിലക്കും ആ വസീത്തുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ അറിയിച്ചവരെ അഡ്മിന്മാർ മുഖേന അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആ വസീത്തുകൾ ബാഹു എല്ലാവർക്കും നീ മോഫർത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ മാപ്പ് തരണേ അള്ളാ ഈ റമദാൻ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ മുമ്പേ ഈ നിമിഷം തന്നെ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കപ്പെട്ടവരാക്കി മാറ്റണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബി ഒരു സഹോദരി ഇരുപതിനായിരം പേര് സ്വതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെറുതും വലുതുമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരുണ്ട് മോതിരം നന്ദി തന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ സ്വതക്കകൾ ചെറുതും വലുതുമായി ഇനി ദാഹത്തിപ്പറ്റ സാധ്യത ആ ചെയ്ത ആ ഒരു തേൻകുപ്പി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവെ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിൽ നീ പ്രതിഫലം നൽകണേ റബ്ബെ നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്തതികളെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ നാട്ടുകാരെ സോലഹീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ കൺകുളിർമ്മ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവർ നല്ല ബുദ്ധിയും പഠനവും വിദ്യാഭ്യാസവും ദീനും അഥവുമുള്ളവരാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് കൺകുളിർമ്മയുള്ള മക്കളെ നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നീ കൺകുളിർമ്മയെ നൽകണേ റബ്ബേ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വഴിതെറ്റി പോവാതെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഹൈർ ചെയ്യണേ റബ്ബേ നിങ്ങളുടെ തലമുറ തലമുറകളിൽ ഈമാനിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്
ഇസ്ലാമത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ വിശേഷിച്ച് യുവാക്കളും യുവതികളും അള്ളാഹുവേ ഏസീസം പോലെയുള്ള നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ അവരെ ഈ മാനിനെ സൂക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ വഴി തെറ്റിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും തിന്മകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ചെന്ന് പെടാതെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അഷറഫുൽ ഹൽഖായ റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ കൽബ് കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും അമല് കൊണ്ട് ഇത്തിപ്പാഴ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യവാനമായി പുടുത്തണേ റബ്ബേ അവിടുത്തെ സിയാറത്തിന് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവിടുത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ അവിടുത്തെ മുഖം കണ്ട് മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം കെടിമചൊല്ലി മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ അവിടുത്തെ ഷഫായത്തിന് നാൾ അർഹരാക്കണേ റബ്ബേ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ ലോക രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ റമദാൻ വരികയാണ് റമദാനിലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളുമായി ആളുകൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് റമദാൻ കിറ്റും റമദാൻ റിലീഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആരൊക്കെയാണോ അതുപോലെയുള്ള നന്മകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ നിന്റെ തൊഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ നീ നിന്റെ റഹ്മത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന നേരത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റബ്ബേ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഇല്ലാതെ പരിഹാരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ 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 ഈ രാജ്യത്തെയും ലോക രാജ്യങ്ങളെയും അള്ളാഹു യുദ്ധക്കെടുതുകളിലേക്ക് പോവാതെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ കലാപങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടാതെ കാക്കണേ റബ്ബേ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്കിടയിലും മതജാതികൾക്കിടയിലുമുള്ള സ്നേഹവും പരസ്പര ബഹുമാനവും ലോകാവസാനം വരെ നിലനിർത്തുകയും നിന്റെ ദീനന് വളക്കൂറുള്ള ഒരു രാജ്യമാക്കി തരികയും ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു തിന്മകൾ നിന്ന് വെടിയുകയും നന്മയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാൻ സഹായകമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആലിമീകളുടെയും ദാഴിമാരുടെയും എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നീ കബൂലിയത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും ദീനിന്റെ മദ്രസകളും പള്ളികളും അള്ളാഹു നീ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ എന്റെ ദീനിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവനയോ സുതക്കയോ ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമുള്ള കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആശ്വാസത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച പോലെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നീ റമദാനിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ റമദാനിന്റെ പുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ ലേലത്തിൽ കതിറുമായി സന്ധിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഖുർആൻ ധാരാളം ഓതുന്നവരാക്കണേ റബ്ബേ റമദാനിന്റെ പ്രത്യേകമായ അഭിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് സജീവമാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ജാഹി സയ്യിദുൽ കൗനൈനി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വബി ഹഖി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി